His talks are known for his analytical thoughts and unique perspective. More than 12, was, 12 of his short stories were published and broadcast by All India Radio Vijaywada. And 25 of his uh, opened and analytical articles were published in the editorial pages of Enadu, the largest circulated Telugu daily newspaper. Nanduri Subaragaru has more than 25 years of experience in high school teaching. As a teacher, he strived uh, the art of uh, he strived to teach the art of learning to his students. He brought his experiences as a teacher in the form of a book, Chadulo Geludam Randi, for the benefits of the stu students. His recent book book was about Parikshalano Geludam Randi. Let's win the exams is targeted to help college students struggling with backlogs in their regular studies. As a translator, Mr. Subbaraugaru translated more than six books from English to Telugu, Bahurupi Gandhi, a book which focuses on multiple roles played by Mahatma Gandhi in his real life and was reprinted three times and more than 10,000 copies were sold. Three more books note to note with the translation, Think and Grow Rich of Napoleon Hill into Telugu, Indian Economy by Mohan and Immort Immortal of Meluha by Amish Tirupati. Thank you, Andy Subaragaru. Subaragaru, please everyone welcome Mr. Subaragaru to the class. And he's going to teach us today and how to deliver an impressive speech. Sir, Venkat sir, uh, made me co host, uh, make me co host, please, so I can share my screen. Yeah, sure, sir. One minute. Sorry. Yeah. Yes, sir. Sir, Mangat sir, it seems that is a there is a small technical issue with my uh, sharing. I will re-log in again. Just okay. log out and yeah. re-log in again. Yeah, sure, sure, sure. In the meantime, Vanigaru, Miru, Vijay Gard Gurunchi Chepergada, one of right. the yeah, uh, mentor, mentor Gachestar and Jepi. You put Swati Garu, you put Manaki, Yoro, Manx assignments are bit just in a row. While like me, a mentor key, work a group like a farm jera. Okay. Ok, farm JSC. Uh, then we can. Oops. Vijay Garki Mantara. Ah, Vijay Garki, yeah. Okay. While a group form JSC, Swati Gar Jestunaru, Mana Sagun Katagar Jestunaru, Inca Kontamandi Jestunar, maybe Gopal or somebody yeah, like I'm I don't getting the messages. Yeah. 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 While yeah. Mm -hmm. yeah. While under Kyoko group JSC, five, 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 at minimum five members for one mentor laga. Sir, uh, sir, please, yeah. please make me co host again. Yeah, sure, sir. Yeah, done. You, Manaka, PPT can put like that, Ah, less, sir, can put them like Blank screen of Sunday. Yes. Uh, I will take uh, one more minute and I will restart my laptop. It worked for me. Yeah, yeah. I will come back okay. again. Mm -hmm. 
ఓకే అండి ఇంకా ఒక త్రీ ఫోర్ అసైన్మెంట్స్ ఉన్నాయండి మనవి దానికి ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ అండ్ ఆల్సో వి నీడ్ టు ఎవాల్యుయేట్ దోస్ అసైన్మెంట్స్ ఆల్సో వాళ్ళు సబ్మిట్ చేశారు కదా దానిని మనము ఎవాల్యుయేట్ చేసి సో దాట్ లైక్ వి కెన్ గివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వాళ్ళు ఎక్కడ అది అదొకటి చూసుకోవాలి దానికోసం అనమాట నల్ని గారు ఇంకొక మెంటర్ ని కూడా ఇస్తా అన్నారు లైక్ సుధాకర్ గారు లైక్ సౌజన్య గారు లైక్ ఇంకా కాశీ గారు సుబ్బారావు గారు మీరు కూడా వీలుంటే అసైన్మెంట్స్ కంప్లీట్ చేస్తే విల్ గివ్ యూ వన్ మెంటర్ లైక్ దే కెన్ హెల్ప్ యూ లైక్ ఏమన్నా సజెషన్స్ ఉన్నా గానీ in the meantime i would request all the participants to please do your homework assignments daily try to complete before you attend the um offline workshop they have to be completed otherwise you will miss your certificate so try to do your assignments day to day as given which will be easier for you yeah and also we wanted to know like entha mandi plan chestunnaru and dallas ki if if you, if you are in dallas that that is good like maybe you can directly come but we wanted to know the count like my friends in gani evaru nastunnara so dallas date to adi ivandi so that yeah like, 16th and uh, 17th paid with tickets or anything whatever commute they want to do yeah 16th and 17th mana uh ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఇంకా అంజలి గారు హీరోయిన్ వాళ్ళందరూ అక్కడ అక్కడ టికెట్స్ ఏం లేవండి ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ సెషన్ అండ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా మన డాలస్ నాట్స్ నుంచి వీఆర్ వీఆర్ కండక్టింగ్ దాన్ని ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లైక్ సో దట్ నో బడి హ్యాస్ ఎనీ టికెట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ టూ డేస్ అంటే అంటే మన సిక్స్టీన్త్ ఈ ఈ మూవీ యాక్టర్స్ ప్లస్ కార్తిక్ మ్యూజిక్ షో అవన్నీ ఆ రోజు ఉంటాయి గంపా గారిది టూ త్రీ అవర్స్ సెషన్ లాగా ఒక ఒక ఇది తీసుకుంటారు దెన్ సెవెంటీన్త్ ఫుల్ డే లైక్ మేబీ టెన్ టు ఫైవ్ ఆర్ టెన్ టు సిక్స్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ లైక్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ఫుల్ క్లాస్ ఇన్ పర్సన్ సెషన్ వెంకట్ గారు జూమ్ సెషన్ ఉంటుందా లైవ్ జూమ్ సెషన్ ప్లాన్ లేదండి అంటే అది అక్కడికి వచ్చితేనే మనకి యూజ్ ఉంటది అనే ఉద్దేశంతో అది అట్లా పెట్టారు జూమ్ నేను కనుక్కుంటాను గంప గారిని కరెక్ట్ నేను కనుక్కుంటాను ఐ విల్ ట్రై బట్ అక్కడ అక్కడ అట్లా ఆప్షన్ ఉందా లేదా అని తెలియదు నేను కనుక్కుంటాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి those who are attending the session please try to turn on your videos because it's like one day you will also be an instructor after the sessions are over after the workshop is completed you will be certified as a trainer so and you will be in our position so when you are in our position i don't think you will like anyone to turn off the video and sit in the class so please yeah. turn on the videos and be at um, participate please okay yeah now it is coming sir ppt thank you yeah so good evening all of you and uh, so the topic of today is how to deliver an impressive speech if you want to be a trainer first of all you should be a very good orator or a very good speaker right you might have learned about content preparation and 
all these things body language and all these things kani ippudu daaka meer inta mundu nerchukunna vishayalu chaala matuku prepare avatam kani manam enta prepare aina vedik meedike ekki maatladutunnappudu manaki chaala ibbandulu vastayi ivaala manam maatladukune nenu నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో మీతో డిస్కస్ చేయబోయే అంశాలు మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద డెలివరీ అయితే మనం ఏది చేసినా ఏమి ఆలోచించినా ఏమి నేర్చుకున్నా ఫైనల్ గా అదే సినిమాలో మహేష్ బాబు చెప్తున్నట్టు బుల్లెట్ దిగిందా లేదా కనుక వేదిక మీద మనకి ఇచ్చినటువంటి టైమ్ ఏది ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ మనం దాన్ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుని మన మార్క్ మన ఆడియన్స్ మీద లీవ్ చేయగలిగామా లేదా వేయగలిగామా లేదా అదే ఇంపార్టెంట్ సో దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫర్ యువర్ కన్వీనియన్స్ నేను ఏం చేశానంటే పీపీటీని బైలింగ్ వాళ్ళు చేశారు జనగా ఏది in complete uh, in complete english or in complete telugu i don't want to mix it so maamulu mana eppudaina asalu upanyasam anedi enduku modalu pedtam eppudu modalu pedtam ante man edurukunna edo oka man general ga appudu man evaro pilustaru meer palana daniki raavalanti meer oka 5 nimishalu maatladali 10 nimishalu maatladali antaru we have an invitation to speak on a certain topic that is one thing ledu man edurukunda akade edo oka vishayam jarugutundi daniki mana danni presumptisthuno vimarsisthuno kandisthuno mana edo cheppalante manaku man disconnect ayipoyindandi Oh. Yeah, something. Video yeah. 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 Okay. Yeah. Mir- yeah. వస్తుందండి సో ఇట్ ఇట్ ఆల్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ ఫీలింగ్ మన మనసులో మనకు ఒక ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అయితే దీస్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ ఆఫ్ మేజర్లీ టూ టైప్స్ మనం ఎయిదర్ వీ వాంట్ టు షేర్ దెమ్ ఆర్ వీ వాంట్ టు కీప్ దెమ్ విత్ ఇన్ so ok sari once we got a feeling then if you want to share if you wish to share with the others then manaku maatladalsina avasaram vastundi manaku kaligina feelings annitni mana itarulato chebudamu share chestundam anuko anukunna tarvata manam దాన్ని మాట్లాడాల్సి ఇది వస్తుంది అంటే ఇక్కడ నేను ఈ మాట ఇది రెండు స్టేజ్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి మన ఇతరులతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మన ఫీలింగ్స్ ని మాటల రూపంలో పెట్టాల్సి వస్తుంది ఇతరులతో షేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం మీకు రానప్పుడు ఆ కోరిక మీకు కలగనప్పుడు మీకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ ఉన్నా ఆనందమైనా దుఃఖమైనా మీరు దాన్ని ఓకల్ గా అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ పెడదాం అనుకోరు ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లెటర్స్ పెడదాం అనుకోరు అయితే చాలా సందర్భాల్లో మనం చాలా మందితో చాలా విషయాలు చెప్తాం అనుకుంటాం ఈవెన్ ఇన్ ద పర్సనల్ స్పీకింగ్ ఆర్ ప్రైవేట్ స్పీకింగ్ అంటాం ఆర్ ఇన్ ద పబ్లిక్ స్పీకింగ్ మనం ఎన్నిసార్లు చెప్దాం అనుకున్నవన్నీ బయటకు చెప్తున్నాము చెప్పటంలేదు కనుక మనం చెప్దాం అనుకోవటం వేరు ఆ తర్వాత స్టేజ్ చెప్పడానికి కావాల్సిన ధైర్యం సమకూర్చుకోవటం వేరు పర్టికులర్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద పబ్లిక్ స్పీకింగ్ చాలా సందర్భాల్లో మనం వేదిక మీద మాట్లాడుతున్నప్పుడు కింద ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మందికి అవతల వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని 
సపోర్ట్ చేస్తున్నాం లేకపోతే దాన్ని ఖండిస్తున్నాం పైకి వెళ్ళి మాట్లాడాలని అనిపిస్తుంది కానీ మాట్లాడేందుకు కావాల్సిన కరేజ్ ఉండదు కనుక ఆ స్టేజ్ లో ఆగిపోతాం ఆ తర్వాత స్టేజ్ కరేజ్ కూడా వచ్చిన తర్వాత మనకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి ఎస్ ఏమైనా మాట్లాడతానంటే నేను బాగా మాట్లాడగలను అని సో ఈ నాలుగు స్టేజ్లు దాటిన తర్వాత గాని మీరు మైకు వేదిక ఎక్కటానికి రెడీగా ఉండరు దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఫోర్ స్టేజెస్ వెన్ యూ స్పీక్ ఈవెన్ మీ ఇఫ్ యూ గాట్ అన్ ఇన్విటేషన్ మీకు ఇన్విటేషన్ మిమ్మల్ని రండి మాట్లాడండి అన్నప్పుడు కూడా మీరు నాలుగు స్టేజ్లు ఏం మాట్లాడాలో మీకు తెలియకపోతే ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏ ఫీలింగ్ టు షేర్ అండ్ యూ డోంట్ విష్ టు షేర్ ఇట్ అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద కరేజ్ టు ఫేస్ ద ఆడియన్స్ అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం వీ అవాయిడ్ దట్ ఇన్విటేషన్ మనకి ఎందుకు లేదు అయితే ఇన్ని ఇంత ఉంటుందా అండి ఉంటుందని మనం గమనించాం ఎందుకు గమనించము అంటే మీరందరూ చిన్నప్పుడు సైకిల్ తొక్కిన వాళ్ళు తెలుసు కదా సైకిల్ మొట్టమొదటి తొక్కేటప్పుడు దాంట్లో చాలా స్టేజీలు ఉంటాయి జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ పట్టుకోవాలి పెడల్ మీద కాలు వేయాలి తర్వాత కాలు తీసి అవతల పక్కన వేయాలి ఇవన్నీ కానీ ఒకసారి సైకిల్ తొక్కటం అలవాటు అయిన తర్వాత ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతాయి మనం ఏం ప్రత్యేకించి దాని గురించి ఆలోచించాం వన్స్ దే ఆర్ లేండ్ దే విల్ బి ఆటోమేటెడ్ అందుకని ఒక్కసారి మీకు మాట్లాడటం అలవాటు అయితే ఒకసారి మీరు స్టేజీకి మాట్లాడటం అనేది మీ డైలీ లైఫ్ లో మీ పర్సనల్ లైఫ్ స్కిల్స్ లో పాత చేసుకుంటే అప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నట్టు కనపడకుండా ఆటోమేటిక్ గా మాట్లాడుతున్నట్టు కనపడుతుంది బట్ ఈవెన్ దెన్ ఆల్ దీ స్టెప్స్ ఆర్ దే ఎందుకు ఈ స్టెప్స్ గురించి తెలుసుకోవటము ఎందుకు ఈ స్టెప్స్ గురించి తెలుసుకోవటము అంటే మనం ఎప్పుడన్నా సక్సెస్ఫుల్ గా మాట్లాడలేదు అంటే ఈ స్టెప్స్ లో ఎక్కడో తేడా ఉంది అనమాట మీకు మీరు చాలా మంది స్పోర్ట్స్ పర్సన్ చూసి ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి సడన్ గా ఏదర్ ఇన్ ద క్రికెట్ ఆర్ ఇన్ అదర్ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు ఫామ్ కోల్పోయారు అంటారు ఫామ్ కోల్పోయారు అన్నప్పుడు కోచెస్ ఏం చెప్తారు గో టు ద బేసిక్స్ అంటారు అంటే ఏంటి బేసిక్స్ లో ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నారో చూసుకోమని అంటే మనం యూజువల్ గా రొటీన్ ప్రాసెస్ లో పని చేసుకెళ్తున్నప్పుడు మనకు ఎక్కడో ఏదో బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అవుతుంది ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ కంటిన్యూ అయితే మన బేసిక్స్ నుంచి దూరంగా జరుగుతాం బేసిక్స్ నుంచి దూరంగా జరిగితే పర్ఫార్మెన్స్ తేడా వచ్చేస్తుంది కనుక దీస్ ఆల్ ది సైకలాజికల్ స్టెప్స్ వెన్ యూ వాంట్ టు స్టూడ్ బిఫోర్ ఆడియన్స్ అండ్ ద పబ్లిక్ స్టేజ్ యు వాంట్ టు స్పీక్ యు వాంట్ టు గివ్ ఏ టాక్ దీని తర్వాత మీరు వీటిని ఇందాక నేను చెప్పిన వాటిలో ప్రాక్టికల్ గా మీ వేపు నుంచి చూడాలి అంటే మీరు మూడు ప్రశ్నలు వేసుకోవాలి త్రీ క్వశ్చన్స్ దీని మీద నాకు వీడియో ఉంది నేను వెంకట్ మంత్రి గారికి షేర్ చేస్తాను నేను చెప్పింది ఏంటంటే మీరు మీ మూడు క్వశ్చన్స్ వేసుకుని వీటికి ఆన్సర్ తెలుసుకుంటే మీరు అద్భుతంగా మాట్లాడగలుగుతారు అవతల వాళ్ళని ఖచ్చితంగా ఆకట్టుకోగలుగుతారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వై ఐ ఆమ్ టాకింగ్ మీరు ఆలోచించండి ఎన్ని సార్లు మనం అసలు నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను అనే దాన్ని ఆలోచించుకుని ఎప్పుడు ఈ ఆన్సర్ వేగ్ గా ఉండకూడదు ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద రిటర్న్ ఫామ్ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ సెంటెన్సెస్ క్రిస్ప్ గా మనం వన్ ఆర్ టూ సెంటెన్సెస్ లో వాట్ ఈస్ ది పాయింట్ ఆఫ్ మై స్పీకింగ్ వై షుడ్ ఐ టాక్ అనే దాన్ని మనం క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి సరే నువ్వేదో చెప్తా ఉంటున్నావు పలానా దాన్ని మంచిదో చెడ్డో either you want to support something or you want to be against something right kani avathalu vallu enduku vinali na maata vinnakapothe vallu edo whatsapp message chusukuntano pakkana vallantha chustunna unkoto vallu em miss avutaru nee maata vinnakapothe avathalu vallu miss avutaru ane style lo nu prepare avakapothe nu maatlade enduku siddha padakapothe నువ్వు నీ టైము అవతల వాళ్ళ టైము వేస్ట్ చేస్తున్నావు అనమాట అసలు దీనికి ఆన్సర్ ఉందా అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే ఈ మాట నువ్వు మాట్లాడేది ఆల్రెడీ ఇంత ముందు స్పీకర్స్ మాట్లాడేసింది గాని ఆల్రెడీ వాళ్ళకి తెలిసిన విషయమే గాని అయి ఉంటే నువ్వు మాట్లాడటం ఎందుకు వేస్ట్ కదా కనుక వాళ్ళు ఎందుకు వినాలి సరే బాగుంది మీరు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళు ఎందుకు వినాలో వినటం అనేది కేవలం కాలక్షేపం కోసమేనా విన్న తర్వాత ఏం చేయాలి ఈ మూడో ప్రశ్న కూడా సమాధానం ఉండాలి 
సో ఈ మూడు ప్రశ్నలకి సమాధానాన్ని బట్టి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీచెస్ వస్తాయి మరి ఇప్పుడు ఉన్నాయా లేదో పూర్వము మన వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ లో డిన్నర్ ఆఫ్టర్ డిన్నర్ స్పీచెస్ ఉండేవట ఆఫ్టర్ డిన్నర్ స్పీచెస్ ఉంటే అవి కాలక్షేపం నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను సరదాగా టు షేర్ మై ఫీలింగ్స్ అండ్ టు మేక్ ఫన్ మాట్లాడుతున్నాను అవతల వాళ్ళు ఎందుకు వినాలి సరదాగా వింటారు విన్న తర్వాత ఏం చేయాలి ఎంజాయ్ చేయాలి అంతే అది ఆఫ్టర్ డిన్నర్ స్పీచెస్ లక్ష్యం లక్ష్యం అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న వాటిని మనం ఏమంటాము క్లాస్ రూమ్ స్పీచెస్ ఆర్ ఎక్స్ప్లనేటరీ స్పీచెస్ అంటాం ఇక్కడ నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను మీకు ఏదో ఒక సర్టెన్ ఏరియాలో మీకు నాలెడ్జ్ ఇవ్వటం కోసం మాట్లాడుతున్నాను మీకు కొంత క్లారిటీ తీసుకురావటం కోసం మీరు ఎందుకు వినాలి ఇంతకు ముందు మీకు దీని మీద లేనిటువంటి క్లారిటీ దీని మీద లేనిటువంటి ఇన్డెప్త్ నాలెడ్జ్ తెలుసుకునేందుకు కోసం మీరు వినాలి విన్న తర్వాత ఏం చేయాలి ఇందులో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఆల్ ద క్లాస్ రూమ్ స్పీచెస్ లో ఈ మూడు పార్ట్లు ఇలా ఉంటాయి అండ్ సేల్స్ స్పీచెస్ లో నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను టు సెల్ సమ్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ ఆర్ సంథింగ్ అండ్ వాళ్ళు ఎందుకు వినాలి వాళ్ళు ఎందుకు వినాలి అంటే ఆ ప్రొడక్ట్ లేకపోతే వాళ్ళు ఎక్కడ మిస్ అవుతారో ఆ ప్రొడక్ట్ తెలుసుకుంటే ఆ ప్రొడక్ట్ యూస్ చేస్తే వాళ్ళు ఎక్కడ ప్లస్ అవుతారో తెలుసుకునే దాని కోసం వాళ్ళు వినాలి వినాక ఏం చేయాలి ప్రొడక్ట్ సర్వీస్ వాళ్ళు కొనాలి పొలిటికల్ స్పీచెస్ అనుకోండి నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను అవతల వాళ్ళతో ఓటు వేయించుకునేందుకు మాట్లాడుతున్నాను అవతల వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసేందుకు వాళ్ళు ఎందుకు వినాలి నాకు ఎందుకు ఓటు వేయాలో తెలుసుకునేందుకు వినాలి విన్న తర్వాత ఏం చేయాలి నాకు ఓటు వేయాలి లేదా నా తరఫున పని చేయాలి ఈ క్లారిటీ ఉండాలి సో ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అండి ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్పీచెస్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ స్పీచ్ దట్ ఈస్ సేల్స్ స్పీచ్ ఈవెన్ కాలక్షేపం ఉపన్యాసాల్లో కూడా యు ఆర్ సెల్లింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యు వాంట్ ఇంప్రెస్ ద అదర్స్ కనుక ఫైనల్లీ ఏంటంటే ఏదో యు ఆర్ సెల్లింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ యువర్ ఐడియా ఆర్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ యువర్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద కోర్ ఆల్ స్పీచెస్ ఆర్ సేల్స్ స్పీచెస్ సో వెన్ ఆల్ స్పీచెస్ ఆర్ సేల్స్ స్పీచెస్ ఆల్ టాక్స్ ఆర్ సేల్స్ టాక్స్ మన పాయింట్ ఏంటి ఫైనల్ గా విన్నాక వాళ్ళు ఏం చెయ్యాలి అనే దాని మీద మీకు ఎంత క్లారిటీ ఉంటే మీరు అంత బాగా స్పీచ్ చెప్పగలుగుతారు ఏదో మనం మాట్లాడాము ఏదో వాళ్ళు విన్నారు అనుకుంటే వీఆర్ వేస్టింగ్ అవర్ టైమ్ అండ్ దేర్ టైమ్ దిస్ షుడ్ బుయ్ ది ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఎఫెక్టివ్ గా అవతల వాళ్ళతో మాట్లాడాలి అంటే ఈ విషయం మీద మీకు చాలా క్లారిటీ ఉండాలి సో దెన్ సరేనండి మనం మాట్లాడదాం మూడు క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ రాసేసుకున్నారు ఐ సజెస్ట్ నేను ఐ విల్ షేర్ మై వీడియో దీని మీద నేను ఒక టెన్ మినిట్స్ మాట్లాడాను నేను నాకు చెప్పిన త్రీ క్వశ్చన్స్ అనే దాని మీద టెన్ మినిట్స్ మాట్లాడిన వీడియో ఉంది ఐ విల్ షేర్ దాని మీద ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాను సో మీ ఐడియా ఏంటి తెలుసుకున్నాం కదా మనం ఇందాక మీ ఐడియా ఏంటో ఇందాక మనం వేసుకున్న మూడు క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ వల్ల క్లారిటీ వచ్చింది సో ఐడియా వచ్చిన తర్వాత క్లారిటీ వట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ మనం ఇంగ్లీష్ లో వాడుతున్నామా తెలుగులో మాట్లాడుతున్నామా ఏ స్లాంగ్ లో మాట్లాడుతున్నాం తెలంగాణ వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నామా ఆంధ్ర వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నామా విశాఖపట్నం వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నామా రాయలసీమ వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నామా లేదు అచ్చంగా సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళతో మాట్లాడితే ఆ జార్గాన్ వేరే ఉంటుంది మెడికల్ వాళ్ళతో మాట్లాడితే ఆ జార్గాన్ వేరే ఉంటుంది ఇండియన్ డయాస్పోరాతో మాట్లాడితే ఆ లాంగ్వేజ్ వాడు ఉంటుంది అచ్చంగా యూత్ తో వాటి మాట్లాడితే వేరే ఉంటుంది సో లాంగ్వేజ్ అనే దాంట్లో మీరు ఎంత లోతుకైనా వెళ్ళొచ్చు లాంగ్వేజ్ అంటే ఇంగ్లీష్ తెలుగా హిందీనా సంస్కృతం అని కాదు ఈ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ ద జార్గాన్ ఆర్ ద స్లాంగ్ ద టోన్ యు యూస్ ఇది మనం మనకు క్లారిటీ ఉండాలి మనం నేను ఏ రకంగా మాట్లాడబోతున్నాను అని అండ్ ద సీక్వెన్స్ దేని తర్వాత ఏది మాట్లాడబోతున్నాను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్స్ మీకు తెలుసు కదా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మూవీస్ ఒకటే స్టోరీ ఉంటుంది మొత్తం ఏదో చెప్తారు మీకు మనకి ఏమంటే ప్రపంచంలో ఉన్నవి ఏడే కథలట రకరకాల మార్చి చెప్తారు కనుక స్క్రీన్ ప్లే బాగుంటే సినిమా హిట్ అవుతుంది లేకపోతే అన్ని చివరికి హీరో పిల్లల మీద గెలుస్తాడు అంతే జరిగేది ఏ సినిమాలో అయినా 
కనుక మీ ఉపన్యాస అవతల వాళ్ళు వినాలంటే ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు మీ మాటలే వాళ్ళు ఎందుకు వినాలో తెలిసి ఉండాలి అవన్నీ తర్వాత అసలు వాళ్ళు వినాలి కదా వినాలంటే మీ సీక్వెన్స్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద ప్రిపరేషన్ సీక్వెన్స్ ఏం చెప్పాలి అని అనుకున్న తర్వాత ఓకే ఇక్కడ చిన్న కథ చెప్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ చిన్న కొటేషన్ చెప్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఒక పోయిట్రీ లైన్ చదివితే బాగుంటుంది అని మీరు మనసులో అనిపించినప్పుడు వాటిని మనం ప్రాపర్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి జోక్ ఒక రకంగా చెప్తాం కథ ఒక రకంగా చెప్తాం అదే మీకు సంబంధించిన పర్సనల్ ఎనెక్డౌట్ అయితే ఇంకో రకంగా చెప్తాం దీనికి సంబంధించిన ప్రిపరేషన్ ఉండాలి జనరల్ గా ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రొఫెషనల్ స్పీకర్స్ ఎవరు ఆలోచించకుండా అక్కడికక్కడ మాట్లాడేసేయరు మాట్లాడినట్టు కనపడతారంతే ఎంత ప్రొఫెషనల్ స్పీకర్ అయితే అంత బాగా ప్రిపేర్ అవుతారు అన్ని స్పీచెస్ ఎక్స్టెంపర్ మాట్లాడరు ఎక్స్టెంపర్ మాట్లాడే వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ స్పీకర్స్ కారు కనుక ఈ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఉపన్యాసానికి ప్రిపేర్ అవడానికి వాళ్ళకి మూడు గంటలు పడుతుందా ముప్పై గంటలు పడుతుందా మూడు నిమిషాలు పడుతుందా అనేది మారుతుంది మీకు ప్రాక్టీస్ 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 చేస్తే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న స్టెప్స్ అన్ని మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఆ మూడు క్వశ్చన్స్ మూడు క్వశ్చన్స్ గా ఆన్సర్స్ వాటిని స్టెప్స్ లో అమర్చుకోవటము ఇట్ విల్ బి డన్ ఇన్ మినిట్స్ నిమిషాల్లో అయిపోతుంది కానీ మొట్టమొదటి స్టేజ్ లో స్లోగా మనం చేయాల్సిందే ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే దర్ ఇస్ నో షార్ట్ కట్ టు దట్ మీకు ఇది హ్యాబిట్ చేయట అయ్యేదాకా మీరు చేయాల్సిందే మీకు మీరు టీచింగ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే లేదు ఆల్రెడీ సేల్స్ ఫీల్డ్ లో ఇవాళ ఏ ఫీల్డ్ లో ఉన్న ప్రెజెంటేషన్ చూడటం అనేది కంపల్సరీ అవుతుంది కదా మీకు తెలిసి ఉంటే మీకు ఇది తెలుస్తుంది ప్రిపేర్ అవ్వకుండా వెళ్ళినప్పుడు వేరేగా ఉంటుంది ప్రిపేర్ అయినప్పుడు వేరేగా ఉంటుంది ప్రిపేర్ అవటం అంటే నేను ఎక్కడ మొదలు పెడుతున్నాను ఎక్కడ ముగిస్తున్నాను మధ్యలో ఎక్కడ జోక్ చెప్తున్నాను ఎక్కడ ఎనక్డౌట్ చెప్తున్నాను ఎక్కడ ఇది చేస్తున్నాను ఇది మనం క్లియర్ గా ముందే ఆ సీక్వెన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి ప్రిపేర్ అవటం వీరు ప్రిపేర్ అయిందని ఇందాక నేను చెప్పాను కదా జోక్ చెప్పేటప్పుడు పంచ్ లైన్ సరిపే వచ్చేలాగా చెప్పడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి కొటేషన్ చెప్పేటప్పుడు ఆ ఫీల్ వచ్చేలాగా చెప్పడం పోయిట్రీ చదివేటప్పుడు ఆ ఫీల్ వచ్చేలాగా చేయటం ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో దేర్ ఆర్ సర్టన్ స్కిల్స్ దట్ షుడ్ బి ప్రాక్టీస్ ఆర్ దట్ మస్ట్ బి ప్రాక్టీస్ బిఫోర్ యూ గో అన్ టు ద స్టేజ్ బిఫోర్ యూ హ్యాండ్ ఓవర్ ద మైక్ మీరు మీ మైక్ ను మీ చేతిలోకి తీసుకునే ముందు ముందే ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి అండ్ ఫైనల్లీ రెడీనెస్ అంటే ఎప్పుడు అంటే వెన్ యూ ప్రిపేర్ అండ్ యూ ప్రాక్టీస్ ప్రిపరేషన్ ప్రాక్టీస్ రెండు కలిపితేనే రెడీనెస్ రెండు లేకపోతే కాదు ఇదంతా ఎందుకు అంటే ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు ఇంటి దగ్గర ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నారు దీని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఉంది అంటే మీరు ఏ స్టేజ్ మీద మాట్లాడబోతున్నారు మీరు అందరూ ఆల్రెడీ చదువుకుని చేశారు కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం స్పీకర్స్ ఎవరు లేరని నేను అనుకుంటున్నాను ఇది ఫస్ట్ టైం స్పీకర్స్ ఉంటే మీరు ఫస్ట్ టైం వేదిక ఎక్కినప్పుడు మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఏమని మనం కింద నుంచి జనాలను చూస్తే వేరేగా ఉంటుంది వేదిక ఎక్కి మీద చూసినప్పుడు ఆ విజన్ వేరేగా ఉంటుంది సభలో వంద మంది వెయ్యి మంది ఉన్నప్పుడు వేరే ఉంటుంది మీరు అసలు సభ ఫుల్ ఫ్లో లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు మీరు వేదిక మీద నుంచి మాట్లాడితే మీ కింద కనపడే దృశ్యం వేరేగా ఉంటుంది కనుక మీరు మాట్లాడుతున్న వేదిక ఎంత ఎత్తులో ఉన్నది కింద ఎంతమంది కూర్చుంటారు వాళ్ళు ఎలాంటి సీటింగ్స్ లో ఉన్నారు మీరు పోడియం వెనకాల నుంచి మాట్లాడుతున్నారా పోడియం లేకుండా మాట్లాడుతున్నారా మీతో పాటు వేదిక మీద ఎవరన్నా ఉంటారా ఉండరా ఈ విషయాలన్నీ ముందే తెలుసుకోవాలి మిమ్మల్ని ఎవరైనా పిలిచినప్పుడు నిర్మోహమాటంగా మీరు ప్రొఫెషనల్ స్పీకర్ అయితే ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవాలి తెలుసు అన్ని అడిగి తెలుసుకోక్కర్లేదు అడగకుండా తెలుసుకోండి కావాలంటే ముందు వెళ్ళండి ఒకసారి చూడండి వేదిక ఎక్కి చూడండి అదే ఫస్ట్ టైం మీరు ఇంకా మాట్లాడేందుకు భయపడుతున్న వాళ్ళు ప్రాక్టీసింగ్ స్పీకర్స్ అయితే నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఒకసారి ఎవరు లేకుండా వేదిక ఎక్కి ముందు ఎక్కి చూసుకోండి మిమ్మల్ని పిలిచినప్పుడు మీ పేరు పిలిచినప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రమే వేదిక ఎక్కద్దు ముందే వేదిక ఎక్కండి ముందే వేదిక ఎక్కేందుకు అవకాశం లేదనుకోండి వరుసలో సాధ్యమైనంత వరకు మీరు మాట్లాడేదానికి పది నిమిషాలు ముందు వేదిక మీద ఎక్కి 
వెనక సీట్ లో కూర్చునే దానికో వెనకాల ఉండే దానికో ట్రై చేయండి సడన్ గా మనం వేదిక ఎక్కితే మన పేరు పిలవంగానే మనకి హార్ట్ బీట్ ఎక్కువైపోతుంది ఎక్సైట్మెంట్ ఎక్కువైపోతుంది మనకి అదంతా తగ్గే లోపల మనకి ఇచ్చిన టైం అయిపోతుంది వి ఫెయిల్ కనుక మిమ్మల్ని పిలుస్తారు మీకు అవకాశం ఇస్తారు అని తెలిస్తే ముందే వేదిక ఎక్కేసి ఉండండి అట్లీస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ మినిట్స్ ఇవి లేదు అసలు మీరు మాట్లాడే వేదిక ముందు వెళ్ళి చూసుకోండి అందుకోసమే ఒక అరగంట ముందు మీరు మాట్లాడే చోటుకు వెళ్ళాలి ఎప్పుడు హడావిడిగా పరిగెత్తుకుని ఆచి చూసుకుని వెళ్ళకూడదు వెళ్తే అక్కడ ఉన్న ఫీల్ అర్థమవుతుంది ఆల్ దీస్ థింగ్స్ తర్వాత ఆడియన్స్ ఎవరు ఇందాక చెప్పాను నేను మనం ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాం మిక్స్డ్ ఆడియన్స్ తోనా అచ్చంగా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ తోనా అచ్చంగా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నామో తెలిసి ఉండాలి అది అందరూ మనకు తెలిసిన వాళ్ళ అసలు ఎవరు మనకు తెలియని వాళ్ళ ఇట్లాంటి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి ఆడియన్స్ ఎంత మనకి తెలిసి ఉంటే మనకి అంత ఫ్రీగా మాట్లాడేందుకు అవకాశం ఉంది ఎవరు తెలియకపోతే మరీ ఫ్రీగా మాట్లాడేందుకు అవకాశం ఉంది కనుక హౌ యూ టేక్ ఇట్ జనరల్ గా స్టేజ్ ఫియర్ లో చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తామంటే మీకు ఈ పాయింట్ ఆల్రెడీ కవర్ చేసి ఉంటారు స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలి అంటే ఇందాక నేను చెప్పిన ఫస్ట్ థింగ్ మీరు వేదిక మీదకి ముందే వెళ్ళాలి అప్పుడు రిలాక్స్ అవుతారు లేదు వేదిక మీదకి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ కింద ఉన్న ప్రేక్షకుల్లో లేదా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళను తెలిసిన వాళ్ళని గుర్తు పట్టి పలకరించి బాగున్నావా ఏంటి మీరు ఎక్కడ ఉన్నారా పైకి వెళ్ళి వస్తాను వచ్చింది అది మాట్లాడుతున్నాను ఇది చేయాలి ఎదుటి వాళ్ళు మన వాళ్ళు అనే ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు మనకి జనరల్ గా మన ఫీలింగ్స్ షేర్ చేసుకునేటప్పుడు ఫియర్ తగ్గుతుంది లేదా చూడండి ప్రాక్టీస్ స్పీకర్స్ ఏం చేస్తారు వేదిక మీదకి ఎక్కిన తర్వాత పలకరించాలి బాగున్నారా ఎలా ఉంది పరిస్థితి మీ ఊళ్ళు మా ఊళ్ళో ఎండలు బాగా ఎక్కువ ఉన్నాయి మీ ఊళ్ళో కూడా అలాగే ఉన్నాయా మాకు ట్రాఫిక్ జామ్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి మీకు కూడా అలాగే ఉన్నాయా ఇది అని ఇది ఎందుకు ఎందుకు అంటే మన స్టేజ్ ఫియర్ పోగొట్టుకునేది దీన్ని చేసాను ఆ అంతే తప్ప ఇది లేకపోతే మధ్యలో ప్రాక్టీస్ స్పీకర్స్ మధ్యలో ఆపి మీరు చెప్పండి లేకపోతే ఇంకోటి చేయండి అని అవతల ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు ఇన్వాల్వ్ చేయటం ఒకటి ఇన్వాల్వ్ చేసినట్టు ఉండేందుకు రెండవది మనం మాట్లాడేటప్పుడు మర్చిపోతాం కదా కనెక్షన్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్తే బాగుంటుంది అని ఆ స్ప్లిట్ సెకండ్ గ్యాప్ తెచ్చుకోవటం వల్ల గ్యాప్ తీసుకోవటం వల్ల అవతల ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నట్టు మళ్ళీ యూ కెన్ స్టార్ట్ రీఫ్రెష్ అనమాట సో ప్రేక్షకుల్ని మీ వాళ్ళని చేసుకోవటం ప్రేక్షకుల గురించి మీరు తెలుసుకోవటం మీరు ప్రేక్షకులకు తెలిసేలా చేయటం అంటే ముందు ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అండ్ టైం మీకు ఇచ్చిన టైం ఎంత అని వేదిక మీద మీకు ఎప్పుడైనా టెన్ పర్సెంట్ ఎక్సెస్ ఆర్ టెన్ పర్సెంట్ బిలో ఈజ్ అలౌడ్ అండి అది తెలుసుకోండి టెన్ పర్సెంట్ మీకు ఫైవ్ మినిట్స్ ఇచ్చారు అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీ త్రీ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ ఇచ్చారు సో యూ కెన్ టేక్ థర్టీ మోర్ సెకండ్స్ ఆర్ థర్టీ లెస్ సెకండ్స్ నాట్ మోర్ దాన్ దట్ ఉండాలి లేకపోతే ప్రొఫెషనల్ గా మనం స్పీకర్ గా రాణించలేదు టైం ఎక్కువ తీసుకుంటే అండ్ డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ద టైం ఫైవ్ మినిట్స్ లో మీరు చాలా ఎక్కువ విషయాలు చెప్పచ్చు మనకి న్యూస్ బులెటిన్స్ ఎంతసేపు ఉంటాయండి ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ కదా వాడు ఎన్ని విషయాలు చెప్తాడు ఒక న్యూస్ బులెటిన్ లో ఫైవ్ మినిట్స్ న్యూస్ బులెటిన్ లో కానీ మనకి ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే చాలా తక్కువ టైం లాగా కనపడుతుంది అండ్ మీరు మంచి ప్రాక్టీస్ ఉన్న స్పీకర్ కాకపోతే ఫైవ్ మినిట్స్ మాట్లాడటం చాలా కష్టం అందులో ఎదుటి వాళ్ళు వినేలా మాట్లాడటం చాలా కష్టం నేను మేము టెస్ట్ చేసి చూసాము మీరు ఎఫెక్టివ్ గా అద్భుతంగా మాట్లాడాలి అంటే త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ చాలా మంచి టైం అండి అందుకని ఎక్కువ తీసుకోకండి త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మాట్లాడితే అద్భుతమైన స్పీచ్ వస్తుంది మనకి అమెరికాలో అబ్రహం లింకన్ ఫేమస్ స్పీచ్ ఉంది నాకు పేరు గుర్తు రావట్లేదు అది దాని పేరు గట్టీస్బర్గ్ స్పీచ్ మీరు గట్టీస్బర్గ్ స్పీచ్ వరల్డ్ ఫేమస్ అయింది మీరు చూడండి ఆ స్పీచ్ అది అంతా కలిపి ఫోర్ మినిట్స్ ఏ ఉంటుంది లెస్ దాన్ ఫోర్ మినిట్స్ ఇదైనప్పుడు అండ్ అటైర్ ఇక్కడ డ్రెస్ అంటే పర్టికులర్లీ మనం స్టేజ్ మీదకి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఎక్కడికన్నా వేరే చోటకి వెళ్తుంటే మీరే ప్రైమరీ స్పీకర్ అయితే కంపల్సరీగా మీరు మాట్లాడాలి ఇది వస్తుంది అనుకుంటే క్యారీ ఏ స్పేర్ డ్రెస్ మీరు మనం ముందు కాఫీ తాగుతున్నప్పుడు చిన్న కాఫీ స్పిల్ అయినా లేకపోతే ఏదైనా చిన్న మరక పడినా ఏదైనా అయినా ఎదుటి వాళ్ళకి కనపడదు కానీ మన అది మన సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ చాలా డెంట్ చేస్తుంది 
మనకి ఎక్కడన్నా చిన్న మనకు ఉందనో సరిగ్గా ప్రాబ్లం ఉందనో డ్రెస్ సరిగ్గా లేదనో అనిపిస్తే మనం మాట్లాడలేదు కనుక మీరే పర్సనల్ ప్రొఫెషన్ మీరు స్పీకర్ అయితే మీరే మాట్లాడాలనుకుంటే అంటే ఎప్పటికైనా మీరు మీరు ఒక్కళ్ళే మీకు వేదిక ఇచ్చి పలాన వాళ్ళు వస్తున్నారు అని మీకోసం సబ్బు పెట్టే స్థాయికి మీరు మాట్లాడతారని మీరు అనుకుంటే లేదా ఈవెన్ దెన్ మీకు ఆల్ ప్రొఫెషనల్ స్పీకర్ క్యారీ ఈ స్పేర్ డ్రెస్ ఎందుకంటే మనం చిన్న మరక పడిన దానితోనో ఇంకో దానితోనో వేదిక మీద ఎక్కి మాట్లాడలేదు అండ్ టూల్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఎంత లేదనుకున్నా నేను దీనికి రాకముందు పది నిమిషాల ముందు నుంచి కూర్చుని నా పవర్ పీపీటీ సరిగ్గా వస్తుందో లేదో నేను ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేసుకున్నా టెస్ట్ చేసుకున్నప్పటికీ మళ్ళీ అది ట్రబుల్ పెట్టింది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ పీపీటీ సరిగ్గా ఓపెన్ అవుతుందో లేదా మీ ల్యాప్టాప్ తీసుకెళ్లకపోతే మీ ల్యాప్టాప్ లో పీపీటీ సెట్టింగ్ వేరే ఉంటుంది అవతల వాళ్ళ దాంట్లో పీపీటీ సెట్టింగ్ వేరే ఉంటుంది మీ దగ్గర ఉన్న ఫాండ్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఓపెన్ అవ్వవు అసలు వాళ్ళ దగ్గర ఒక్కోసారి ఓపెన్ అవ్వకపోవచ్చు ఇవన్నీ ఉండొచ్చు ఆ నిమిషంలో అవన్నీ ఉండకుండా ఉండాలి అంటే ముందే మీరు వాటన్నిటినీ టెస్ట్ చేసుకోవాలి ఈవెన్ మైక్ కూడా అది ప్రాపర్ గా ఉందా పనిచేస్తుందా లేదా ఇవన్నీ ముందే నిర్మోహమాటంగా టెస్ట్ చేసుకోండి క్యారీ ఎ స్పేర్ కాపీ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ మీరు ఒకటి వాట్సాప్ లో ఒకటి క్లౌడ్ లో ఇంకొకటి ఇది పెట్టుకోండి ఒకటి ఓపెన్ అయినా అవ్వకపోయినా ఆ టైంకి నెట్ అందుబాటులో ఉన్నా లేకపోయినా ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి అంటే ఇండియాలో మాకు అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కనుక మేము ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం మీకు ఉండవు అనుకోకుండా జాగ్రత్త తీసుకుంటేనే మంచిది సో ఆల్ ద టూల్స్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ పర్టికులర్లీ మనం పెన్ డ్రైవ్స్ నేను చెప్పాను కదా పీపీటీస్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ మీరు మన పీపీటీ చేసేందుకు తీసుకెళ్లే టూల్స్ ముందే వాటిని టెస్ట్ చేసుకోండి ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ విషయం అంటే ఎంత ప్రొఫెషనల్ స్పీకర్ అయినా కూడా ఇవి చెడిపోతే కొంచెం మనసు చిరాకు వస్తుంది ఆడియన్స్ చిరాకు వస్తుంది మనకు చిరాకు వస్తుంది ఆ టెంపో ఆఫ్ ద ఇది టాక్ చెడిపోతుంది సో అది చెడిపోకుండా ఉండాలంటే వీటిని టెస్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇవన్నీ పైనవన్నీ ఎందుకు ఎందుకు అంటే డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ దెమ్ యాజ్ ఫిజికల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఈ ప్రతి చిన్న విషయంలో మీరు తీసుకునే జాగ్రత్త మిమ్మల్ని సైకలాజికల్ గా స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది సైకలాజికల్ గా ప్రిపేర్డ్ గా ఉండేలా చేస్తుంది అందుచేత రైట్ నవ్ వి గో ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్ ఎలా మొదలు పెడతాం మీరు ఎంతసేపు ఉపన్యాసం చెప్పండి ఫస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్స్ టు వన్ మినిట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టాక్ ఒకప్పుడు వన్ మినిట్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ట్వంటీ సెకండ్స్ అంటున్నాం ఎందుకంటే ఫాస్ట్ ఇది వచ్చింది కనుక ఇంకా చెప్పాలంటే ట్వంటీ సెకండ్స్ కూడా అనట్లేదు ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్స్ షార్ట్ వీడియోస్ థర్టీ సెకండ్స్ వన్ మినిట్ ఏ ఉన్నాయి కనుక ఫస్ట్ త్రీ సెకండ్స్ అంటున్నారు మీకు తెలిసిన విషయమే మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాం ఎప్పుడైనా ఇంప్లిమెంట్ చేసామా ఆలోచించామా అని ఆలోచిస్తే ఏమని వివేకానందుడు చికాగో ఉపన్యాసంలో మిగిలిన వాళ్ళందరూ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్ మ్యాన్ ఆఫ్ అంటే ఈయన బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అన్నాడు అందుచేత అక్కడి నుంచి వాళ్ళు పడిపోయారు అద్భుతంగా మాట్లాడారు అని సో మిగిలిన వాళ్ళ కన్నా డిఫరెంట్ గా నేను ఎట్లా అడ్రస్ చేయగలుగుతాను అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఎప్పుడైనా ఇది చేసామా అందుకని ఫస్ట్ మీరు అడ్రస్సింగ్ లోనే వాళ్ళని క్యాచ్ చేయాలి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఇందాక అనుకున్నాం న్యూస్ బులెటిన్ లో ఎప్పుడన్నా వన్ మినిట్ పెట్టుకుని వాళ్ళు చెప్పిందంతా రాసి చూడండి ఎన్ని విషయాలు చెప్తారు వన్ మినిట్ లో న్యూస్ బులెటిన్ లో సో న్యూస్ బుల్ వన్ మినిట్ అంటే చాలా ఎక్కువ వన్ మినిట్ లో మీరు చాలా కథ చెప్పచ్చు చాలా చేయొచ్చు కనుక ఈ వన్ మినిట్ చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోండి వీలు ఉంటే కాగితం మీద రాసుకోండి కరెక్ట్ గా ఉంటాం కోసం సో ఏమిటి ఈ వన్ మినిట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఈ వన్ మినిట్ లోనే మీరు గమనించండి ఎప్పుడైనా మీరు రేపొద్దున వెళ్ళినప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు ఎవరన్నా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ పక్కన వాళ్ళని గమనించండి మాట్లాడే ఆయన కాకుండా అవతల వాళ్ళు మాటలు వినాలా అక్కర్లేదా వీళ్ళు వన్ మినిట్ లోనే డిసైడ్ అయిపోతారు వాళ్ళు మాట్లాడేది ఇక్కడ ఏదో సరుకు లేదులే అనిపించుకుంటే వన్ మినిట్ లో వాళ్ళు తలకాయ ఎంచుకుని వాళ్ళ మొబైల్ ఫోన్ లో మెసేజ్లు చూసుకోవటంలోకి వెళ్ళిపోతారు అసలు మనం యువత అవతల వ్యక్తికి మన అటెన్షన్ కేటాయించాలా అక్కర్లేదా అనేది ఫస్ట్ వన్ మినిట్ లోనే డిసైడ్ అయిపోతుంది 
సో మనకి ప్రేక్షకులు అటెన్షన్ కేటాయించాలి యూ హ్యావ్ టు గ్రాప్ దేర్ అటెన్షన్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్రాప్ దేర్ అటెన్షన్ మనం వాళ్ళకి మనం మాట్లాడే వన్ మినిట్ లోనే క్యూరియాసిటీ కలిగించాలి ఎస్ సంథింగ్ ఈస్ దేర్ ఆయన పనికొచ్చే విషయం ఏదో చెప్తున్నాడు కనుక మనం వినాలి అనే క్యూరియాసిటీ మనం కలిగించాలి క్యూరియాసిటీ ఎలా కలిగిస్తాము అవు సో బై గివింగ్ ఏ కొటేషన్ దిస్ ఈస్ ది ఓల్డ్ స్టాండర్డ్ టెంప్లెట్ బట్ ఇట్ వర్క్స్ ఏది టెంపుల్ మంచి కొటేషన్ తో మొదలు పెట్టడం కనీసం కొటేషన్ కోసమన్నా వింటారు దాని గురించి ఆలోచిస్తారు దానికన్నా బెటర్ పద్ధతి క్వశ్చన్ వేయటం మీకు ఈ విషయం తెలుసా మీకు ఇలా జరుగుతుందని తెలుసా ఇలాగా ఏదో ఒక ప్రశ్న వేయటం మీ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి లింకింగ్ ఒక క్వశ్చన్ తో స్టార్ట్ చేయటం అండ్ లేదా ఒక స్టన్నింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఆశ్చర్య కలిపే వాస్తవం స్టన్నింగ్ ఫ్యాక్ట్ తో మొదలు పెట్టడం సో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇవన్నీ ఒకటే విషయాన్ని ఉదాహరణకి మేము ఏం చెప్తా అంటే హైదరాబాద్ లో ప్రతిరోజు ట్రాఫిక్ రెడ్ లైట్ల వద్ద దాదాపు వెయ్యి లీటర్ల పెట్రోల్ వేస్ట్ అవుతుందని మీకు తెలుసా దట్ ఈస్ స్టర్నింగ్ ఫ్యాక్ట్ లేదా ప్రతిరోజు ఎన్ని మైనర్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతాయో మీకు తెలుసా దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ ఇట్లా మనం మీరు చెప్పేదానికి సంబంధించి మనం ఒక క్వశ్చన్ గానీ ఇది గానీ ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ని రకాలు అంటే ఏదర్ బై కొటేషన్ అండ్ ఫైనల్లీ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఎ స్టోరీ బట్ గుర్తు పెట్టుకోండి స్టోరీ ఖచ్చితంగా వన్ మినిట్ లోనే అవ్వాలి ఇంకా లెస్ దాన్ వన్ మినిట్ అంటే హాఫ్ మినిట్ స్టోరీ మీరు చెప్పగలిగితేనే స్టోరీ చెప్పండి హాఫ్ మినిట్ లో మీరు స్టోరీ చెప్పలేకపోతే స్టోరీ చెప్పకండి హాఫ్ మినిట్ టు వన్ మినిట్ లో స్టోరీ చెప్పాలి మీరు కొంతమంది అనుకోవచ్చు కెన్ వి స్టార్ట్ విత్ ఏ జోక్ నో యూ కాంట్ స్టార్ట్ విత్ ఏ జోక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అన్లెస్ యు ఆర్ సో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్పీకర్ డోంట్ ట్రై టు స్టార్ట్ విత్ ఏ జోక్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ మీరు మొదలు పెట్టంగానే మీరు ఏం చెబుతారా అని చూస్తుంటారు వాళ్ళు అట్లాంటి టైమ్ లో మీరు ఎంతో అద్భుతంగా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి తెలిసి చెప్తున్నాను కదా అమ్లెస్ యూ ఆర్ వెరీ సీజన్డ్ స్పీకర్ జోక్ సక్సెస్ అయ్యి వాళ్ళ వాళ్ళ అటెన్షన్ క్యాప్చర్ చేసే ఇది ఉండదు కనుక డోంట్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వాట్ మై అడ్వైజ్ ఈస్ డోంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ఏ జోక్ జోక్ తో స్టార్ట్ చేయకండి సరే స్టార్ట్ చేసామండి మధ్యలోకి వచ్చేసాం సో ఈ స్టార్ట్ చేయడానికి మధ్యలోకి రావడానికి మధ్యలో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పుంటారు ఇంకా ముందు చెప్పారు కదండి ఆ మనకి ఉపన్యాసం ఎలా ఉంటుంది అంటే విమానంలో ప్రయాణం లాగా ఉంటుంది అది నాకన్నా మీ అందరికీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ సో విమానంలో ప్రయాణం చేసేది మీరు గంట సేపు అయినా జర్నీ టైం టోటల్ జర్నీ టైం వేదర్ ఇట్ ఈస్ వన్ అవర్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ టెన్ అవర్స్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ అవర్స్ టేక్ ఆఫ్ టైం ఎప్పుడు ఐదు నిమిషాల లోపలే ఉంటుంది టోటల్ టేక్ ఆఫ్ టైం కనుక మీరు ఉపన్యాసం గంట ఉపన్యాసం అయినా మీరు చెప్పేది ఐదు నిమిషాల ఉపన్యాసం అయినా మీరు సబ్జెక్ట్ లోకి చాలా వేగంగా వెళ్ళాలి అందుకనే ఫస్ట్ వన్ మినిట్ లో సబ్జెక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయిపోవాలి సో విమాన ప్రయాణానికి ఉపన్యాసానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక పోలిక ఏంటంటే టేక్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ తక్కువ టైమ్ లో జరుగుతాయి దానికి ప్రయాణం యొక్క టైం కి జర్నీ టైం కి మధ్యలో సంబంధం ఏమి లేదు విమాన ప్రమాదాల్లో నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద యాక్సిడెంట్స్ అక్కర్ ఎయిదర్ ఇన్ ద టేక్ ఆఫ్ స్టేజ్ ఆర్ ఇన్ ద ల్యాండింగ్ స్టేజ్ సో మీ ఉపన్యాసం సక్సెస్ అవటము లేదా మీ ఉపన్యాసం ఫెయిల్ అవటము కూడా మీరు ఉపన్యాసం మొదలెట్టేటప్పుడు లేదా ఉపన్యాసం ముగించేటప్పుడు జరుగుతుంది కనుక మనం ఉపన్యాసాలను ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మనం ముందు ఈ రెండింటిని మనం ఎక్కడ మొదలెట్టబోతున్నాము ఎక్కడ ముగించబోతున్నాము అనే దాని మీద మనం చాలా క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి నేను ఐ సజెస్ట్ రైట్ ఇట్ డౌన్ మీ క్లోజింగ్ సెంటెన్సెస్ మీ ఓపెనింగ్ సెంటెన్సెస్ కాగితం మీద రాసుకోండి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎక్స్టెంపర్ చెబుదామని ట్రై చేయకండి సో సరే అండి మధ్యలో నుంచి ఎలా కంటిన్యూ చేస్తాం ఒకటి కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్ కాజ్ అండ్ అంటే మనం ఒక ఇది చెప్తాం ఇవాళ దేశంలో నిరుద్యోగం పెరిగిపోయింది ఎందుకు పెరిగిపోయింది దానికి కారణాలు చెప్తాం ఎఫెక్ట్ అండ్ కాజ్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఏదో ఒకటి మధ్యలో 
అలా ఒక విషయం చెప్పడం దానికి కారణాలు చెప్పడం మళ్ళీ ఒక విషయం చెప్పడం దానికి కారణాలు చెప్పడం ఇట్లా లింకేజ్ లాజికల్ లింక్ ఫామ్ చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అంటే ఇదంతా ఎప్పుడు చెప్తున్నామంటే నేను మీరు ఒక టెన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఉపన్యాసం చెప్తున్నప్పుడు చెప్తున్నాను త్రీ మినిట్స్ లో ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడైనా పనికి వస్తుంది ఇది అంటే మీరు చెప్పే మొదటి వాక్యానికి రెండో వాక్యానికి రెండో వాక్యానికి పదో వాక్యానికి మధ్యలో లాజికల్ లింక్ ఉండాలి లాజికల్ లింక్ ఎట్లా ఫామ్ చేసుకోవాలి అంటే ఒకటి కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ సిస్టమ్ లో చెప్పుకు వెళ్ళాలి మొట్టలో మొట్టమొదట్లో కాజ్ చెప్పడం దానికి ఎఫెక్ట్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళటం లేదా ఎఫెక్ట్ చెప్పి దానికి కాజెస్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళటం ఏదో దిస్ ఆర్ దట్ అది ఒక పద్ధతి వర్స్ ని లేదా స్టోరీ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే ఒకసారి మా ఊళ్ళో ఏమైందో తెలుసా అని చెప్పిన తర్వాత దాన్ని ఎలా అయిందో వాళ్ళని కుతూహలంగా చెప్పి వెళ్ళడం ఇందాక చెప్పాం రోడ్ యాక్సిడెంట్ గురించి చెప్పారనుకోండి రోజు చాలా రోడ్ యాక్సిడెంట్ అయిపోతున్నాయి అని చెప్పొచ్చు లేదా ఇవాళ పలానా రోజు పలానా పిల్లడు బయటికి వెళ్ళాడు టైం కి రాలేదు వాడు బండి వేసుకు వెళ్ళాడు ఎందుకు రాలేదు అని కంగారు పడుతుంది చూస్తే వార్తలు చూస్తే మనకి న్యూస్ లో చూస్తే బోల్డ్ అని యాక్సిడెంట్లు కనపడుతున్నాయి వాళ్ళ అబ్బాయి ఇది కూడా కనపడుతుందేమో అని తను వెతుకుతోంది ఇట్లా మనం అదే విషయాన్ని స్టోరీ లాగా కూడా చెప్పచ్చు నేను చెప్పదలుచుకుంటే అండ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సిస్టమ్ ఈజ్ వేర్ అని చెప్తున్నా ఒక మధ్య మధ్యలో క్వశ్చన్ వేయటం క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు మనం అవతల వాళ్ళు ఉద్దేశించి ఇచ్చేస్తున్నాం కనుక వాళ్ళు ఆలోచిస్తే మొదలు పెడతారు మళ్ళీ దానికి ఆన్సర్ చెప్పడం మళ్ళీ క్వశ్చన్ వేయటం మళ్ళీ ఆన్సర్ చెప్తాం మళ్ళీ క్వశ్చన్ వేయటం మళ్ళీ ఆన్సర్ చెప్పడం అట్లా చెప్పి వెళ్ళచ్చు అండ్ కంపారిజన్ పొలిటికల్ ఉపన్యాసాలన్నీ ఎయిదర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సిస్టమ్ లో గానీ కంపారిజన్ సిస్టమ్ లో గానీ ఉంటాయి ఓల్డ్ సిస్టమ్ కి న్యూ సిస్టమ్ కి కంపారిజన్ ఈ నాయకుడికి ఆ నాయకుడికి కంపారిజన్ అప్పుడు పరిస్థితులకి ఇప్పుడు పరిస్థితులకి కంపారిజన్ అట్లా చెప్పి వెళ్తాం దిస్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ థింగ్ కంపారిజన్ చేయటం తేలిక కానీ కంపారిజన్ చేసిన తర్వాత మనకు అనుకూలంగా అవతల వాడు నిర్ణయం తీసుకునేలాగా కంపారిజన్ చేయటం కష్టం ఇది పైన పద్ధతి ఏదైనప్పటికీ పైన మీరు ఎయిదర్ యూ టేక్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ ఆర్ యూ టేక్ స్టోరీ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే మెథడ్ ఆర్ యూ డిజైన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ మెథడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వాళ్ళకి ప్రతి అర నిమిషానికి ప్రతి మీరు మీరు చెప్తున్నప్పుడల్లా వాట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆయన ఏం చెప్పబోతున్నాడు అనిపించాలి యు హ్యావ్ టు హుక్ దెమ్ దానికి ఇవన్నీ వాడుకోవాలి కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ వాటిన కాజ్ చెప్పారు అనుకోండి ఎఫెక్ట్ చెప్పారు కాజు స్టోరీ ఇది చెప్పారు ఇలా జరిగింది అని దీని కోసం వాళ్ళని హుక్ చేయటం కోసం అని ఇది సిస్టమ్స్ వాడుకోవచ్చు మీరు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే ఆ అంటే నెక్స్ట్ మీరు ఏం మాట్లాడబోతున్నారో ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్న వాక్యం తర్వాత నాలుగు వాక్యాలు మీరు ఏం మాట్లాడబోతున్నారో వాళ్ళు ముందే గెస్ట్ చేస్తే ఆ నాలుగు వాక్యాలు వాళ్ళు వినకుండా ఈ లోపల ఇంకో నాలుగు వాక్యాలు మెసేజ్ చూసుకుంటారు మొబైల్ కనుక అవతల వాళ్ళు మనం ఏవో నెక్స్ట్ ఏం చెప్తారు అనిపించేలాగా మనం చెప్పాలి ఈజీ లాంటి ఇది ఈజీ కాదు ఈజీ కాదు కనుక మీ అందరు నేర్చుకుంటున్నారు లేకపోతే మీకు మాట్లాడటం దాకా ఈజీ కాదు బట్ ఇది నేర్చుకుంటే వచ్చేది కూడా కాదు ప్రాక్టీస్ చేస్తే వచ్చేది అది దృష్టిలో పెట్టుకుని అంటే నేను మీకు సర్టెన్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్తున్నాను అంతే ప్రిన్సిపల్స్ తెలుసుకున్నంత మాత్రాన వాటిని మనం అప్లై చేయగలుగుతామా పర్టికులర్లీ ఏత మనం కొట్టడం అనేది పుస్తకం చదివేస్తే వచ్చేస్తుందా అప్పు చెప్తే రాదు సో ఇది కూడా అంతే ఈత కొట్టడం ఎలా అయితే రాదు మాట్లాడటం కూడా అన్లెస్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్ రాదు ఇన్ని రకాలు ఉంటాయని ఎందుకు చెప్తున్నాను మీ న్యాచురల్ స్టైల్ కి ఇందులో ఏదో ఒకటి సూట్ అవుతుంది లేదా మీరు తీసుకున్న సబ్జెక్ట్ ని బట్టి అంటే మనం కొన్ని ఎమోషనల్ విషయాలు మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి స్టోరీ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే పద్ధతి కనెక్ట్ అవుతుంది సైంటిఫిక్ విషయాలు మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ పద్ధతి సూట్ అవుతుంది కనుక ఒకటి మీకు న్యాచురల్ గా ఏ పద్ధతి సూట్ అవుతుంది అనేది మీరు చూసుకోవాలి రెండు అక్కడ ఉన్న మీరు తీసుకున్న సబ్జెక్ట్ కి ఏ పద్ధతి సూట్ అవుతుంది అని చూసుకోవాలి ఈ రెండు చూసుకుని మీరు డిజైన్ చేసుకోండి అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద లాంగ్ స్పీచెస్ మీరు అందరూ ఎయిదర్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ ప్రజెంటేషన్స్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఇన్ ద ప్రొఫెషనల్ ప్రజెంటేషన్స్ ఇవన్నీ వర్తిస్తాయి ఈ రూల్స్ వర్తిస్తాయి అంతేగాని ఎంతసేపు మనం ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఇప్పుడు దాకా నేను మాట్లాడిన ప్రతి విషయము 
మీ ప్రొఫెషనల్ ప్రజెంటేషన్స్ కూడా వర్తిస్తుంది అంతేకాని కేవలం మైక్ పట్టుకుని సభలో ఆడియన్స్ ముందు మాట్లాడే మాత్రమే కాదు అండ్ ఫైనల్లీ ఎట్లా క్లోజ్ చేయాలి ది బెస్ట్ వే టు క్లోజ్ ఈస్ గివింగ్ సినాప్సెస్ బెస్ట్ అండ్ ఈజియెస్ట్ వే ఒకటి ఒక ఆయన ఒక ప్రముఖ స్పీకర్ ఏమని చెప్పాడంటే నేను ఉపన్యాసం చెప్పడానికి ఉపన్యాసానికి చెప్పాలంటే ఏం చెప్పాలంటే ఏం లేదయ్యా నువ్వు ఏం చెప్పదలుచుకున్నావో చెప్పు ముందు తర్వాత నేనంటే ఈ రెండు నెక్స్ట్ మూడు నిమిషాల్లో నేను మీతో ఏం మాట్లాడదలుచుకున్నానంటే అని చెప్పు ముందు తర్వాత నువ్వు మాట్లాడదలుచుకుంటూ చెప్పు మళ్ళీ ముగించేటప్పుడు ఇప్పుడు దాకా నేను మీతో ఏం చెప్పానంటే అని మళ్ళీ చెప్పు కూర్చో జో కాదండి దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ ప్రాక్టికల్ మెథడ్ మన ఉపన్యాసము మనం చాలా దాని గురించి ఆలోచించాము టైం ఇన్వెస్ట్ చేసాము కనుక మనకి చాలా లాజికల్ గా అనిపిస్తుంది మనకు చాలా బా అర్థమైనట్టు అనిపిస్తుంది కానీ మీ మాటలు మీ ఉపన్యాసము ఆడియన్స్ లో వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం వింటున్నారు పైగా వాళ్ళు క్లీన్ స్లేట్ మైండ్ తో వింటున్నారా వినట్లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళ ఎమోషన్స్ వాళ్ళ బ్యాగేజ్ వాళ్ళకి ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇందాక వెంకట్ గారు చెప్పినట్టు డ్రైవింగ్ లో వాళ్ళు వింటున్నారు ఆల్రెడీ ఆ పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా ఆఫీస్ లో ఉండొచ్చారు ఆఫీస్ లో గొడవలు ఉన్నాయి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత గొడవలు ఉన్నాయి ఇన్నిటి మధ్యలో వింటున్నప్పుడు నేను నేను చెప్తున్న లాజిక్ క్యాచ్ అయ్యే అవకాశం ఎంతవరకు ఉంటుంది లెట్ మీ బి ఫ్రాంక్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ సిక్స్టీ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కనుక ఏం చేయాలి అంటే లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది కనుక మనం చివర్ లో ఇప్పుడు దాకా మనం మాట్లాడుకున్న విషయంలో ముఖ్యాంశాలు ఏంటంటే అని మళ్ళీ సినాక్సిస్ చెప్పాలి సినాక్సిస్ చెప్పకపోతే జనరల్ గా మీరు చెప్పే దాంట్లో మీరు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏదనుకుంటారో అది తప్పితే మిగిలినే గుర్తుంటాయి అవతల కనుక సినాప్సిస్ చెప్పటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ నేను చెప్పాను త్రీ మినిట్స్ స్పీచ్ అయినా మీరు సినాప్సిస్ చెప్పాలి థర్టీ మినిట్స్ స్పీచ్ అయితే కంపల్సరీగా చెప్పాలి సినాప్సిస్ అండ్ సినాప్సిస్ చెప్పిన తర్వాత మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ జోక్ తో ముగించచ్చు చెప్పాను కదా బట్ డోంట్ ప్లే విత్ జోక్స్ అన్లెస్ యూఆర్ వెరీ సీజన్ విత్ దెమ్ మీకు చాలా దాని మీద ఉంటే తప్ప దాని బదులు మంచి ఒక పొలిటిక్ లైన్ ఎంచుకుని చెప్పచ్చు యు కెన్ క్లోజ్ విత్ పొలిటిక్ లైన్ అండ్ దానికన్నా ఈజియెస్ట్ వే ఈస్ టు క్లోజ్ విత్ ఎ స్లోగన్ అండ్ ఫైనల్లీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సినాప్సిస్ చెప్పిన తర్వాత మీరు జోక్ చేసిన పొయిట్రీ తో చెప్పిన లేకపోతే స్లోగన్ వేసిన వాళ్ళకి ఏమంటే మీ ఉపన్యాసం అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి వాళ్ళు ఏం చేయాలి అనేది వాళ్ళ క్లారిటీ ఇవ్వాలి ఇవ్వకపోతే మీరు మీరే చెప్పండి మొహం మాట వాళ్ళకి అర్థమవుతుందని ఊహించుకోదు ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మనం అందుకనే కదా మీరు తెలుసు చూడండి నాలుగు ప్రొఫెషనల్ స్పీకర్స్ ప్లీజ్ సైన్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ ఏదో మీరు దానికి సపోర్టింగ్ గా అప్లికేషన్ ఉంది అనుకోండి మీకు వచ్చింది సైన్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేకపోతే ఇప్పుడు డొనేట్ చేయండి ఏదో ఒకటి చేయండి అని చెప్తారు ఖచ్చితంగా అంటే ఇఫ్ యు వాంట్ దెమ్ టు డూ సమ్ సటన్ థింగ్ సటన్ టేక్ సటన్ యాక్షన్ మీరు ఆ యాక్షన్ ని పాయింట్ అవుట్ చేసి ప్లీజ్ ఈ పని చేయండి అని చెప్పి ముగించండి ఎందుకంటే లేకపోతే మీరు ఏ పని చేయించడం కోసం అరగంట మాట్లాడారో అదంతా గాలిలో కలిసిపోతుంది మీరు ఓపెన్ అమ్మాయి ముగించేసాడు అని వాళ్ళ పని వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇది ఉండదు సో దిస్ ఈస్ ది వే టు క్లోజ్ సో ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడుకుంది దాని సినాప్సిస్ ఏంటంటే డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ద ప్రిపరేషన్ ప్రిపరేషన్ అంటే సైకలాజికల్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ఫిజికల్ ప్రిపరేషన్ బోత్ కమ్స్ అండర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ద ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయకండి మనం ఆకట్టుకునేలా మాట్లాడటం ఎలా అవతల వాళ్ళని ఎఫెక్టివ్ గా మనం మాట్లాడాలి అంటే ప్రిపరేషన్ ప్రాక్టీస్ ని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయకూడదు అండ్ ఇన్ని చేసినప్పటికీ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకటి పని చేయొచ్చు ఒకటి పని చేయకపోవచ్చు టూల్స్ ఆర్ ఓన్లీ టూల్స్ పిపిటి తయారు చేసుకోండి సొంతంగా చేసుకోండి కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పిపిటి ఫెయిల్ అవుతుంది పిపిటి లేకుండా మీరు చెప్పాలని ప్రిపేర్ అవ్వండి మైక్ తో మాట్లాడటం నేర్చుకోండి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మైక్ పని చేయదు కరెంట్ పోతుంది మైక్ లేకపోయినా అక్కడ ఉన్న ఆడియన్స్ ని క్యాప్చర్ చేయాలాగా మాట్లాడటం మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి దానికి రెడీ అవ్వండి సో అవతల వాళ్ళు పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అవుతారనుకుని ప్రిపేర్ అవ్వండి కానీ పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అవ్వకపోయినా ఎదుర్కొన్న ఉన్న వాళ్ళు ఇది చేయకపోయినా 
సడన్ గా టైం తగ్గించినా సడన్ గా టైం పెంచినా వీటికి సంబంధించిన అంటే మళ్ళీ ఇది కూడా సైకలాజికల్ రెడీనెస్ మనం అనుకున్నది అనుకునేందుకు అనుకున్నట్లుగా జరిగే అవకాశం ఇన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ అబౌట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం సంథింగ్ విల్ గో రాంగ్ సో ఆ సంథింగ్ ఏంటనేది మనకు తెలియదు కనుక ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ చాలా అవసరము ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ లేకపోయినప్పుడు మనం పబ్లిక్ స్పీకర్ మీకు ఎందులో పనికి రా మీకు తెలుసు కదా సో స్పీకింగ్ లో కూడా పనికి రా అండ్ ఫైనల్లీ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తో మాట్లాడండి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తో మాట్లాడటం అంటే జనరల్ గా మనకి ఇవాడు ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే నిర్మోహ మాటకు మాట్లాడుకుంటూ ఇప్పుడు అనుకున్నాం మన అందరం మీరు టైం పదిహేడు మంది ఉన్నాం చాలా మంది కెమెరా లాంచ్ చేయరు చూడరు నేను చెప్పేది ఎవడు వింటాడు లేదు నేను సేపు కష్టపడి చెప్పడం అవసరమా నేను ప్రిపేర్ అవడం అవసరమా చెప్పిన విన్నా ఎవడు గుర్తుంచుకుంటాడు లే గుర్తుంచుకుంటే ఎవడు అమలు చేస్తాడు లే అంటే మనం ఏమి చెప్పలేము ఏం మాట్లాడలేము మన యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉండాలంటే మేము చెప్తాం స్టూడెంట్స్ కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా దారుణమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి మీరు కూడా ఎక్కడైనా యూత్ ఒకలాగే ఉంటారు అనుకుంటామా నిజానికి విషయం ఏంటో తెలుసా కాలేజ్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఆడియన్స్ ఎవరంటే టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ మాకు చాలా విషయాలు తెలుసు అనుకుంటారు చచ్చిన వినరాడు మీరు వాళ్ళకు కూడా కూర్చోబెట్టి మేము చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇది కనుక మేము చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తాం పదివేల మంది ఉన్నారు ఆడియన్స్ పదివేల మందిలో రెండు వేల ఐదు వందల మంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే వింటున్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ రెండు వేల ఐదు వందల మందిలో సగం మందికే ఇంటికెళ్ళిన తర్వాత గుర్తుంటుంది వెయ్యి మందికే ఇంటికెళ్ళిన తర్వాత గుర్తుంటుంది పన్నెండు వందల మందికే ఇంటికెళ్ళిన తర్వాత గుర్తుంటుంది ఆ ఇంటికెళ్ళిన తర్వాత గుర్తున్న తర్వాత అందులో మళ్ళీ వన్ ఫోర్త్ అంటే నాలుగు వందల మందే ఇంటికెళ్ళిన తర్వాత మనం చెప్పిన దాని పాయింట్స్ అమలు చేస్తారు సో నాలుగు వందల మంది అమలు చేస్తే అందులో రెండు వందల మంది అన్న సక్సెస్ అవుతారు కదా సో నేను మాట్లాడిన దాంట్లో పదివేల మందిలో రెండు వందల మందిని లైఫ్ లో సక్సెస్ నేను కొంత కంట్రిబ్యూట్ చేయగలిగితే నాకు బెటరే కదా అనుకునే మాట్లాడాలి సో దట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ పదివేల మందిలో ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల మంది నేను నేను వినరు నేను చెప్పింది మర్చిపోతుంది ఎవరికి ఏం ఉపయోగం లేదు అనుకుంటే మనం ఏం మాట్లాడలేదు సో అన్లెస్ యూ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ యూ జస్ట్ కాంట్ స్పీక్ మొత్తం టోటల్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చేస్తుంది సో దిస్ ఇస్ దిస్ షుడ్ బి ది ఫౌండేషన్ ఎన్ యూఆర్ స్పీకింగ్ చాలా మంది వినరు కొంతమంది వింటూ విన్నట్టుగా నటిస్తారు కొంతమంది వినకుండా ఉన్నట్టుగా వినేవాళ్ళు ఉంటారు ఆడియన్స్ లో రకరకాల వాళ్ళు ఉంటారు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎవరిని పట్టించుకోకుండా మీరు చివరి దాకా చెప్పదలుచుకుంది చెప్పాలి చివరి దాకా చెప్పదలుచుకుంది మీరు చెప్పాలి అంటే మీకు చాలా స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి సో దో దట్స్ అయితే కొన్ని డోంట్స్ చెప్పాలి ఒకటి ఏంటంటే ఎప్పుడు సారీ చెప్పకండి అన్ప్రొఫెషనల్ గా ఎమెచ్యూర్ స్పీకర్స్ ఏం చేస్తారంటే నేను సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు సారీ నాకు కొంచెం లేట్ అయింది సారీ నువ్వు ప్రిపేర్ అవ్వకుండా ఎవరు చెప్పమన్నాడు ఒకవేళ నువ్వు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు అనుకో ఆ మాట నువ్వు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు నీకు వచ్చో రాదో అవతల వాడు విన్న తర్వాత ఎలాగో తెలుస్తుంది నువ్వు ముందే సారీ చెప్పడం ఎందుకు కనుక దానికి సారీ చెప్పండి సారీ చెప్పకండి అంటే మీరు తప్పు చేసి సారీ చెప్పకండా అని నా ఉద్దేశం కాదు మనం మీరు స్టార్ స్పీకర్స్ అయ్యి మీకు అనవాయిడబుల్ గా లేట్ అయింది అనుకోండి మీ కోసం కింద వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తుంటే అప్పుడు స్టార్ స్పీకర్స్ చెప్తారు ఎవరిని స్టార్స్ కోసం మీరు వెయిట్ చేస్తారు కనుక మీరు అయ్యో నేను అనుకోకుండా లేట్ అయింది మీరు నేను మిమ్మల్ని వెయిట్ చేసిన వెయిట్ చేయించినందుకు సారీ అని చెప్తారు మీరు ఇప్పుడే స్టార్ స్పీకర్ అవ్వలేదు కనుక మీరు అప్పుడు నేను మీకు చెప్పక్కర్లేదు మీరు నా మాట వినక్కర్లేదు మామూలుగా మీరు ముందే వెళ్ళండి ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి మీ ప్రిపరేషన్ లోపం వల్ల కానీ మీరు ముందు వెళ్ళకపోవడం వల్ల కానీ ఇతర కారణాల వల్ల మీకు మీ చేతిలో ఉన్న మీ కారణాల వల్ల మీరు క్షమాపణ చెప్పే పరిస్థితి తెచ్చుకోకండి దట్ ఈస్ ది పాయింట్ అంటే నువ్వు వేదిక మీదకి ఎక్కి వాళ్ళకి సారీ చెప్తున్నావు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే నువ్వు ప్రిపేర్ అవ్వాలి నువ్వు నీ ప్రిపరేషన్ స్టేజ్ లో నువ్వు చేయాల్సిన పని సరిగ్గా చేయకుండా సారీ చెప్పేస్తే సరిపోతుంది అనుకుని వేదిక ఎక్కేవారు కనుక దట్ షుడ్ నాట్ బి డన్ చెప్పకూడదు రెండోది ఆర్గ్యూ చేయకండి అంటే ఏంటి నువ్వు వేదిక ఎక్కింది నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అవతల వాళ్ళతో షేర్ చేసుకునేందుకు చెప్పేదాన్ని అంతేగాని నీ ముందు మాట్లాడిన వాడిని ఖండించేదానికి కాదు సో ప్రేక్షకులతో కానీ 
లేదా నీ ముందున్న స్పీకర్ తో నీ ముందు మాట్లాడిన స్పీకర్ తో గాని ఆర్గ్యూ చేయకండి ఉపన్యాసం వేరు ఆర్గ్యుమెంట్ వేరు సో ఏ టాక్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్లేస్ టు ఆర్గ్యుమెంట్ డిబేట్ వేరు డిబేట్ ఈస్ డిఫరెంట్ వేర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ థాట్స్ రైట్ సో ఈ స్పీచెస్ విషయంలో వెన్ యు ఆర్ ఏ స్పీకర్ డోంట్ ఆర్గ్యూ ప్లెయిన్ గా ఇంత ముందు వక్తలు రకరకాల మాటలు మాట్లాడారు ఈ విషయంలో నా అభిప్రాయాన్ని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను అని చెప్పండి అవతల వాడిని సపోర్ట్ చేస్తూ గానీ అవతల వాడిని ఖండిస్తూ గానీ మీరు మాట్లాడాల్సిన పని లేదు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గా మీరు చెప్పచ్చు అది కరెక్ట్ పద్ధతి అండ్ నాకు తెలిసింది ఇంతే అని తెలుగులో అంటాం ఏదో నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చెప్పాను అని ఎవరైనా వాళ్ళకి తెలిసినంత వరకే చెప్తారు తెలియదు చెప్పలేరు కదా కనుక యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్ ఎవరైనా వాళ్ళ యాజ్ పర్ దే నాలెడ్జ్ చెప్తారు కావాలని అబద్ధాలు చెప్పరు కదా కనుక అవన్నీ చెప్పక్కర్లేదు ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ అనమాట సో ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్పీకర్స్ ఈ అన్నెసరీ వర్డ్స్ ఈ డిఫాల్ట్ విషయాలన్నీ చెప్తుంటారు నువ్వు వేదిక మీద ఎక్కుతున్నావు మాట్లాడుతున్నావు అంటే నీకు వచ్చిందే మాట్లాడతావు నీ ఒపీనియన్ మాట్లాడతావు ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నార్మల్ దాని గురించి మీరు ప్రత్యేకంగా స్ట్రెస్ చేసి మాట్లాడక్కర్లేదు ఇంకొక విషయం ఏంటి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆ పలానా వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు సో అంటే ఏంటి నీకు ఎవడు మాట్లాడేందుకు ఎక్కడ అవకాశం ఇవ్వలేదు నీతో ఉన్న మొహమాటం వల్ల ఆ ఆర్గనైజేషన్ నీకు అవకాశం ఇచ్చారని నువ్వు చెప్తున్నావు మాకు అంటే మా అందరు మీ ఇద్దరికి ఉన్న మొహమాటాల వల్ల మీరు మా టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారా సో మీరు ఎవరికన్నా మీకు నిజంగానే అవకాశం ఇస్తే వాళ్ళకి పర్సనల్ గా థ్యాంక్స్ చెప్పండి వేదిక మీద థ్యాంక్స్ చెప్పమకండి మరి ఎట్లా క్లోజ్ చేయాలండి థ్యాంక్స్ ఏం చెప్పాలి నా అభిప్రాయాలు మీతో పంచుకునే అవకాశం వచ్చినందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను i am very delighted to share my opinions to have the chance to share my opinions with you that is all so we are there to share our opinions alla kaakunda unte mimmalu meer undermine chestunnaru ani ardham mimmalu meer undermine chestunte meer paniki vallu vallaithe meeku avakasam ichina organizers chesina tappu meer paniki vallu vallalu telisi meer maatladam meer chestunna tappu avathalu vallu time waste chestu kanaka we are there to share our opinions andarki nachachu nachakapovachu atla idu mimmalni meer tappu chesukovadam ane cheyakandi adu kuda kshama pandam cheptamlo oddu ani cheptamlo adhe na uddesham never do that atlage mee ishtam nenu cheppedi nenu cheppanu telugu lo aithe maa dhoorane ila kontha mandi dhoorane ila avutundi nenu cheppalasindi nenu cheppanu mee ishtam vachinattu meer cheyandi ani evaraina chesedi ante nenu cheppalasindi nenu cheptanu mee ishtam vachinattu meer chestaru daniki malli cheptam enduku so ఈ నెగిటివ్ దీనిలోకి వెళ్ళకండి ఇప్పుడు తెలియకుండా తెలియకుండా ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్పీకర్స్ ఈ తప్పులన్నీ చేస్తారు మనం వెళ్తున్నట్టు కాకుండా సో డోంట్ డూ దట్ సో ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ అభ్యాసము కూసు విద్య అని అంటే ప్రాక్టీస్ వల్ల మాత్రమే వస్తుంది లేకపోతే రాదు ప్రాక్టీస్ మేక్స్ హ్యూమన్స్ పర్ఫెక్ట్ ఒకప్పుడు కదా పాత స్లోగన్ ఏంటి ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మెన్ పర్ఫెక్ట్ అని సో let us convert it into practice makes humans perfect right and vibhuda valla vibhuda varla valla vinnanta kannanta teliye vachinanta teta paruthu annadu evaranna ee mata potan annadu potan laanti vaadu em ani cheppadante idantha na santha parigyanam gaadu nenu pedda vaallu valla telusukunna dantlo andulo naaku ardham ayyi dantlo nenu meeku cheptunnanu annadu సో మన ఎవరు మాట్లాడారు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు దాకా నేను మాట్లాడిందైనా మన సొంత నా సొంత నాలెడ్జ్ చేయదంతా నేను ఏమన్నా సొంతంగా కనిపెట్టానా రకరకాల వాళ్ళ మంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలు నేను వినగా ఆ విన్న దాంట్లో నాకు అర్థమైంది నాకు అర్థమైన దాంట్లో నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలి చెప్పగలిగింది నా సామర్థ్యం మేరకు నేను చెప్తున్నాను దాంట్లో మీకు అర్థమైంది మీరు యాక్సెప్ట్ చేయగలిగింది మీరు అర్థం చేసుకుని యాక్సెప్ట్ చేసి దాన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఎవరికైనా ఇంతే ఎవరికైనా ఇంతే కనుక నేను సూపర్ గా చెప్పేస్తున్నానా నేను చెప్పేది కరెక్టా కాదా ఇవన్నీ కాదు ఎప్పుడైనా మనం నేర్చుకున్న దాంట్లో మనకు అర్థమైన దాంట్లో మనం షేర్ చేసుకోగలిగింది కొంతే ఉంటుంది అవతల వాళ్ళ ఉన్న మానసిక పరిస్థితిని బట్టి ఫిజికల్ పరిస్థితిని బట్టి వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ని బట్టి వాళ్ళకి అర్థమైనట్టుగా వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళ వాళ్ళకి నచ్చినట్లుగా వాళ్ళు రియాక్ట్ అవుతారు సో డోంట్ టేక్ ఎనీథింగ్ పర్సనల్ 
even in the public speaking we are just sharing our opinions sharing our knowledge so if you don't take it personal meeru adbhutanga maatladade daniki avakasam undi prathi daniki avutralu nachindo nachaledo avutralu navtaro navaro vaallu accept chestaro cheyiro mechukuntaro mechukoro all these questions will hang manaka mana adda padipothunte man so avanni ledu ante go with the plane naaku telisindi nenu cheptunanu avutralu nachithe vintaru lekapothe ledu complaint munugav kada సో అనుభవాల పాఠాలు మనకి ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి నేర్చుకోవాలి ఒక ఫేమస్ స్పీకర్ ఏమని చెప్పాడంటే నేను ఇలా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తాను చాలా ఉపన్యాసాన్ని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత స్టేజ్ మీద నా ఆడియన్స్ చూసిన తర్వాత నేను మాట్లాడేది మారిపోతుంది మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు కారులో అలా కాకుండా ఇలా మాట్లాడి ఉంటే బాగుండేది ఆ మాట ఇలా కాకుండా ఇలా చెప్పుకుంటే బాగుండేది అనుకుంటాను కనుక మీరు బెస్ట్ ఉపన్యాసం వినాలంటే నాతో పాటు తిరిగి కారులో రావాలి అని దట్ షుడ్ బి ది వే మనం ఎప్పటికప్పుడు మనం ఏదో అనుకుంటాం అనుకున్న తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత డెలివరీలో ఏదో మార్పు వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఏదో మనం దాన్ని రిఫైన్ చేసుకుంటాం అట్లా రిఫైన్ చేసుకుంటేనే మనం బెటర్ అవుతాం సో డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ద స్టడీ ఓకే థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ కలుద్దాం Thank you for giving me the opportunity to share my thoughts with you. Thank you. Thank you, sir. Wonderful to talk to you. If you have any questions, please ask Subaragaru. Subaragaru. Anybody? Thank you for giving the opportunity to share the details, sir. అండ్ వన్ థింగ్ సార్ స్టేజ్ ఫియర్ అనేది ఎప్పుడు అందరికి ఉంటది దాన్ని ఎలా అవాయిడ్ చేస్తాం అని కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్తారా సార్ స్టేజ్ ఫియర్ మీద ఆల్రెడీ ఒక ఒక క్లాస్ అయిపోయిందండి షేర్ ద వీడియో బట్ ప్లీజ్ సుబ్బారావు గారు మీరు కూడా యూ కెన్ గివ్ చెప్పినట్టు ఒకటి స్టేజ్ ఫియర్ రెండు రకాల మనకు సైకలాజికల్ కారణాలు రెండు మిగిలినవి సైకలాజికల్ కారణాలు ఏంటంటే స్టేజ్ ఫియర్ అవాయిడ్ చేయడానికి నేను ఫాలో అయ్యే బెస్ట్ మెథడ్ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తాం ఒకటి రైట్ ప్రిపేర్ అవ్వకుండా వెళ్తే ఫియర్ ఉంటుంది రెండోది నేను ఇందాక చెప్పినట్టు చాలా ఉన్నాయి సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మీరు అవతల వాళ్ళని పలకరిస్తూ మొదలు పెట్టండి ముందు అట్లాగే మీ కాళ్ళు జనరల్ గా మీ స్టేజ్ మీరు ఎక్కడ తెలుస్తుంది అంటే కాళ్ళు బిగిసిపోతాయి లేకపోతే వణికిపోతుంటాయి కనుక కాళ్ళు చేతులు ఫ్రీగా పెట్టండి ఓపెన్ హ్యాండ్ పోస్చర్ అంటారు కదా జేబులు చేతుల్లో పెట్టేయటము లేకపోతే ఆడవాళ్ళు అయితే కొంగు నల్ల వేసుకోవటము ఇవన్నీ చేస్తుంటాం మీరు మీ చేతులు ఓపెన్ హ్యాండ్ పోస్చర్ లో ఉంచగలిగితే ఫ్రీగా ఉంచగలిగితే చూపించగలిగితే అవతల వాళ్ళతో మీకు తెలియకుండానే మీ ఇది తగ్గిపోతుంది సో బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా సో ఇంకొక ఇదేంటంటే మీకు బాగా టెన్షన్ ఉంది అంటే అబ్డామినల్ బ్రీతింగ్ తెలుసు కదా మీకు తెలుసు అబ్డామినల్ బ్రీతింగ్ అంటే పొట్టతో ఊపిరి పీల్చడం పసి పిల్లలు పడుకున్నప్పుడు ఊపిరి పీలిస్తే మనకి న్యాచురల్ వే ఆఫ్ ఏంటంటే చెస్ట్ బయటకు రాకూడదు మన లోపలికి తీసుకున్నప్పుడు పొట్ట బయటకు రావాలి సో అబ్డామినల్ బ్రీతింగ్ చేస్తే కూడా మీకు టెన్షన్ తగ్గుతుంది సో టేక్ డీ డూ డీప్ బ్రీతింగ్ ఇది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని పలకరించండి పలకరించండి నవ్వండి అసలు రహస్యం ఏంటంటే అందరికి స్టేజ్ ఫియర్ ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్పీకర్స్ దాన్ని సెకండ్స్ లో బయటపడతారు సెకండ్స్ దాటి మాక్సిమం ఏంటంటే మీకు స్టేజ్ ఫియర్ లేనట్టు నటించండి ఉన్నా కానీ బయట పెట్టకుండా తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది ఎస్పెషల్లీ వన్ థింగ్ అండి మనకన్నా మంచి స్పీకర్స్ అవుతే మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళతో అవుతే స్టేజ్ ఫియర్ ఎక్కువగా కనపడుతుంది మనకన్నా తక్కువ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు మటుకు ఎక్కడ లేని కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది టూ థింగ్స్ ని ఎలా మేనేజ్ చేయగలం అని లేదు లేదండి యాక్చువల్లీ మీరు సరిగ్గా ఆలోచిస్తే అంటే మీ థింకింగ్ లాజిక్ లో తేడా ఉందని మీరు నేను చెప్తున్నాను మొహమాట లేకుండా అనుకోకండి ఎప్పుడు మనకన్నా నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ అయితే దే ఆర్ మోర్ మెచ్యూర్డ్ మీరు తప్పు చెప్పినంత మాత్రాన మీరు వేదిక మీద మీరు తప్పు చెప్పారని కానీ 
మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అనే మిమ్మల్ని ఏం కరెక్ట్ చేయరు లేకపోతే ఇంకొక టప్పుడు ఇది అదే ఉండదు కనుక ఏమవుతుందంటే నిజానికి ఏంటంటే తెలిసి తెలియని వాళ్ళు అయితేనే మిమ్మల్ని గబ్బుకుని అది కాదు కదా ఇది కాదు కదా అని మీతో ఆర్గ్యుమెంట్ దిగేందుకో లేకపోతే ఇంకోటి చేసేదానికి అవకాశం కనుక స్టేజ్ మీద ఎంత మెచ్యూర్డ్ పీపుల్ ఉంటే మనం అంత బాగా మాట్లాడచ్చు మహా అయితే ఇదన్న సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు సరిగ్గా తెలియదు అనుకుంటారు తప్ప వాళ్ళు ఏమి మన స్టేజ్ మీద అండర్మైన్ చేయరు నిర్మ అందులో అనుమానం ఏం లేదు ఎందుకంటే మనం అంటాం కదా పిల్లలకి మనం ఏం చెప్తాం రే నీ వయసు నుంచి మేము కూడా వచ్చిన వాళ్ళమే రా అని చెప్తాం సో ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్పీకర్స్ వాళ్ళు మన దగ్గర నుంచి మన స్టేజ్ నుంచి మనలాగా కంగారు పడుతూ మాట్లాడిన వాళ్ళే రెండోది ఏంటి మనం ఏదో ఒకటి చెప్తాం అనుకుని ఒకటి చెప్తాం కదా స్టేజ్ ఫీర్ ఉన్నప్పుడు సో ఒకటి చెప్తాం అనుకుని ఒకటి చెప్తాం అంటే యాక్చువల్ గా మీరు మాట్లాడేది తప్పు మాట్లాడినా మీ అంటే మీకు కరెక్ట్ తెలిసి కూడా తప్పు మాట్లాడి ఉండొచ్చు సో అలాంటి విషయాలు అంటే మీకు తెలిసిన విషయమే కదా సార్ మనం ఎంత పెద్ద మనుషులు అయితే పెద్ద మనుషులకి కొలత ఏంటి పక్కన వాళ్ళు చేస్తున్న తప్పు అది మనకు హాని చేయగలిగిన హాని చేయనంత వరకు చూసి చూడనట్టు ఊరుకోవటం పెద్ద మనుషుల లక్షణం అంతే కదా పెద్ద మనిషి చేస్తారేమో కనుక మన మన ఎంత పెద్ద మనుషుల మధ్యలో ఉంటే అంత బాగా మాట్లాడచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇనీషియల్ గా మీరు ఇంప్రెసివ్ స్పీచ్ ఇవ్వటం ఎలాగా అని చెప్పారు కదా సో దాంట్లో అంటే నేను లాస్ట్ టైం ఒక స్పీకర్ ఒకసారి ఒకసారి మీరు ఏమి అడిగారు నాకు వినపడలేదు ప్లీజ్ ఇంప్రెసివ్ స్పీచ్ అనేది చెప్పారు దాని గురించి సో అంటే లాస్ట్ టైం ఒక స్పీకర్ చెప్పారండి అంటే డు నాట్ ట్రై టు ఇంప్రెస్ ద ఆడియన్స్ బట్ ట్రై టు గివ్ దెమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నట్టు చెప్పారు అంటే ఇక్కడ ఇంప్రెషన్ ఇంప్రెసివ్ స్పీచ్ అనే మీనింగ్ ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఏంటి అనేది ఒక క్లారిటీ మీకు ఇంత ముందు మీరు విన్నది ఏంటంటే డోంట్ ట్రై టు ఇంప్రెస్ ద ఆడియన్స్ జస్ట్ గివ్ దెమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నారు అంతే కదా అవునండి సో ఈజ్ ఇట్ ప్రాక్టికల్లీ రైట్ ఆర్ నాట్ అంటే ఇందాక కూడా అది కూడా స్టేజ్ ఫీర్ విషయంలోనే చెప్పుకుంటారు నేను కూడా చివరిలో మీకు అదే చెప్పాను కదా వీఆర్ షేరింగ్ అవర్ ఒపీనియన్స్ మనం ఎందుకంటే ఎంతసేపు మన అవతల వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేద్దామని చూసినప్పుడు ఇంప్రెస్ చేయకుండా ఉండే చేసే ఛాన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటే ఉంటుంది కనుక మన నెగిటివ్ ట్రైట్ లో పడే అవకాశం ఉంటుంది అని మన ఉద్దేశం సో కనుక మొట్టమొదట్లో మొట్టమొదట్లో ఫస్ట్ లో మీరు మొట్టమొదటి వంద ఉపన్యాసాలు అనుకోండి మొట్టమొదటి వంద ఉపన్యాసాల్లో మీ టార్గెట్ ఏంటంటే నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటి అక్కడికి వెళ్ళి నేను పూర్తిగా చెప్పగలిగానా లేదా ఎంత చెప్పగలిగాను ఎయిటీ పర్సెంట్ చెప్పగలిగానా నైన్టీ పర్సెంట్ చెప్పగలిగానా పూర్తిగా అంటే అర్థం అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్కాగా చెప్పడం ఎప్పుడు సాధ్యం కాదండి మారుతుంది మేక్ ఇట్ చేయించి మా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మారాలి మన మనం చెప్పదలుచుకున్న దాన్ని బాగా చెప్పగలిగామా అంటే చెప్పదలుచుకున్న దాన్ని పూర్తిగా డెలివరీ చేయగలిగామా లేకపోతే మన కంగారు వల్ల కానీ ఇంకో రకాల ఇతర రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కానీ మధ్యలో వదిలిపెట్టేసి వచ్చేసామా మనం అనుకున్న దాన్ని అనేది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మీరు చెప్పగలిగిన దాన్ని పూర్తిగా అవతల వాళ్ళకి చెప్పగలటం వస్తే తర్వాత అంటే మీకు అక్కడ ఏమైందంటే మీరు యావరేజ్ స్పీకర్ స్టేజ్ దాటే అనమాట మీరు బిగినర్ కాదు నో వెరీ బిగినర్ సో మీరు బిగినర్ కానప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ స్టేజ్ మీరు చెప్పగలిగిన దాన్ని అవతల వాళ్ళకి చెప్పగలుగుతున్నారు తర్వాత స్టేజ్ ఏంటి అవతల వాడు వినేలాగా చెప్పగలగటం అనేది నెక్స్ట్ స్టేజ్ విన్న తర్వాత వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయటము ఇది చేయటం అనేది తర్వాత స్టేజ్ సో ఇది చూసుకోండి ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి అవతలాడు విన్నా వినకపోయినా మనం భయపడకుండా మన కాళ్ళు వనకుండా మనం చెప్పగలిగింది చివరి దాకా చెప్పగలుగుతున్నావా లేదా మొదటి వంద ఉపన్యాసాలు దాని మీద ఫోకస్ చేయండి అప్పుడు రెండోసారి మనం చెప్పింది అవతల వాళ్ళు వింటున్నారా లేకపోతే వాళ్ళ పని వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారా చప్పట్లు కొడుతున్నారా లేదా ఆ తర్వాత స్టేజ్ వినటం వేరు వినదాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయటం వేరు మీరు సూపర్ అంటం మన దగ్గరకు వచ్చి ఆటోగ్రాఫ్ పెట్టించుకోవటం అవన్నీ తర్వాత స్టేజ్ లోకి వస్తాయి అన్ని ఒకసారి రావు స్టేజ్ బై స్టేజ్ వస్తాయి సో మీరు ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారనే దాన్ని బట్టి మీరు దాని మీద ఫోకస్ చేయాలనేది మారుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి సెకండ్ క్వశ్చన్ అండి ఎవ్రీ స్పీచ్ ఇస్ లైక్ అ సేల్స్ స్పీచ్ అన్నారు కదండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ స్వామి వివేకానంద్ గారు అక్కడ వరల్డ్ పార్లమెంట్ ఆఫ్ రిలీజియన్స్ తో మాట్లాడారు సో దాన్ని కూడా ఒక విధంగా ఒక సేల్స్ స్పీచ్ అని చెప్పొచ్చు అంటారా 
వెంకట్ గారు నాకు క్లియర్ గా వినపడలేదు నాకు ప్రాబ్లం ఒకసారి మళ్ళీ వచ్చింది ఒకసారి వివేకానంద గారు వివేకానంద స్వామి గారు షికాగోలో చేశారు స్పీచ్ ఆ స్పీచ్ కూడా సేల్ సేల్ స్పీచ్ లాగానే అనుకోవాలా అనేది క్వశ్చన్ అనమాట వై నాట్ ఆలోచించండి ఆయన ఆయన సూపర్ గా అమ్మాడు మన మన హిందూ ఆధ్యాత్మికతని ఇండియన్ ఫిలాసఫీని కదా ఆ తర్వాత ఆయన బోడంత వాల్యూ తీసుకొచ్చాడు కనుక సేల్స్ మీన్స్ అంటే ఏంటంటే మనం మళ్ళీ మీకు నేను ఇక్కడ ఆపోజిట్ చెప్పాను మీ మీలో ఎవరన్నా సేల్స్ మ్యాన్ ఉంటే ప్రొఫెషనల్ సేల్స్ మ్యాన్ తెలుసు సేల్స్ మ్యాన్ చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తామంటే డోంట్ సెల్ యువర్ సర్వీస్ ఆర్ గుడ్ అది ఇదే నేను ఓన్లీ సేల్స్ మ్యాన్ చెప్తున్నాం అనుకోండి సెల్ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్తాం అంటే మీకు అవతల మనిషి నచ్చితే అవతల మనిషిని మీరు నమ్మితేనే మీరు వాళ్ళతో బిజినెస్ చేస్తారు లేకపోతే చేయరు సో మీరు అవతల వాళ్ళతో బిజినెస్ చేయాలి అంటే మీరు చూడండి ఇప్పుడు మనం వెళ్తాం సూపర్ మార్కెట్ లోనో ఇంకో చోట బయట స్ట్రీట్ హాకర్స్ దగ్గర అందరూ అమ్ముతుంటారు ఎవడు మొహం మనకు నచ్చితే వాడి దగ్గరికి వెళ్తాం తర్వాత ఎవడు మాట తీరు నచ్చితే అప్పుడు వాడి దగ్గర కొంటాం ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దేర్ ఈవెన్ దే ఆర్ సెల్లింగ్ ద సేమ్ గుడ్స్ రైట్ సో సేల్స్ మ్యాన్ చెప్పేటప్పుడు దీని ఆపోజిట్ చెప్తాం ఏమని సెల్ యువర్ సెల్ఫ్ డోంట్ సెల్ యువర్ సర్వీస్ ఆర్ గుడ్ అని చెప్తాం కనుక ఫైనల్లీ సేల్స్ అయినా ఇదే ఉపన్యాసం అయినా అదే సెల్లింగ్ సంథింగ్ ఇదర్ సెల్లింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ సెల్లింగ్ యువర్ సర్వీస్ ఆర్ కమాడిటీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యా థాంక్ యూ అండి ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది యా థాంక్ యూ అండి అంటే సెల్లింగ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మనీ కదండి అవతల వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ క్యాప్చర్ చేయాలన్నా ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను ఓ సుబ్బారావు దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉంది అని మిమ్మల్ని మీ ఇంప్రెషన్ క్యాచ్ చేయాలన్నా నేను అనుకున్నా ఆల్ దిస్ ఇస్ సెల్లింగ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మనీ రైట్ got it india yeah. thank you india yep. any other questions anyone okay if you don't have any questions then we will close up the session thank you andi subbara garu meer cheppina vanni impressive speech uh, the language the tools the practice uh dan tarvata like uh, perfectionist uh getting the proper attire ideas time given curiosity quotes and quotations slogans causes and effects story and screenplay everything from beginning to the ending meer mottam synopsis kalaka dinat chepparu so thank you very much andi for this session and thank you for your time also early morning waking up and coming to the session thank you so much for educating us a new session a new topic thank you yeah. thank you andy vandi garu thank you supara garu thank you thank you thank you so may i take leave andy yeah thank you sir thank you very much thank you for your time and uh, i would like to thank nats uh, bapu garu and uh, uh, kavita garu sridhar garu sudhir garu and uh, నల్లి మేడం వాణి గారు అండ్ ఆల్సో లైక్ ఎక్స్ ఇంకా మనకి చాలా మంది హెల్ప్ చేస్తున్నారు అభిషేక్ అండ్ దెన్ ఎవ్రీ వన్ లైక్ హూ ఈస్ సపోర్టింగ్ అస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ యువర్ హెల్ప్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ గంపా సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ యా